നമസ്കാരം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ ഓർക്കണം അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ നിൽക്കേണ്ടത് ഈ നമസ്കാരങ്ങളിലും ശുശ്രൂഷകളിലും സംബന്ധിക്കുവാൻ തമ്പുരാനെ അവിടുത്തെ കഷ്ടാനുഭവത്തിൽ ഞങ്ങളെയും പാകപ്പാക്കാക്കണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ നിൽക്കുവാൻ ധൃതി കൂട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ലോങ് ഡേ ആണ് സാവകാശമായിട്ട് പാടുന്നതും വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ ധ്യാനിച്ച് നിൽക്കണം പാടാവുന്നവരെല്ലാം പാടണം വായിക്കാവുന്നവരെല്ലാം വായിക്കണം നല്ല ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് വരണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ സംബന്ധിക്കാം കുമ്പിടുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് സൗകര്യമുള്ളവർ സുഖമില്ലാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ട കുഴപ്പമില്ല സൗകര്യമുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ച് കുമ്പിടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാം ബാവായിക്കും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി തന്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി ദൈവമായ കർത്താനുതിരുനാമത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടുവാനുയരങ്ങളിൽ സ്തുതി ും 
and will lift up my hands in your name. My soul, my soul shall be enriched as with marrow and fat, and my mouth, mouth shall praise you with lips of praise. I have remembered you upon my bed, and in the night time I have meditated on you. For, For you have been my helper, and my shadow is my, my protection. My soul follows after you, and your right hand upholds me. Those who Those seek to destroy my soul shall turn to the lower parts of the earth. They shall be delivered over to the sword, and shall be food for the foxes. But the king shall rejoice in God. Everyone who swears by him shall glory, but the mouth of those who speak lies shall be stopped. And to mourn the praise of God, but more. Subhanallah, bole bro, wal ruh qadisu. Min ulam wa damul ulam mulmin ami. Christ our God, who was struck on His face in His love for humankind and freed us from slavery, I stand before You, Lord, have mercy. Christ our God, who for our salvation was suspended on the cross and gave us life by His death, I stand before You, Lord, have mercy. Christ our God, by whose humility our fallen nature was raised, and our suffering abolished, I stand before you, Lord, have mercy. Christ our God, who by his own free will endured passion and the cross to redeem Adam's children, I stand before you, Lord, have mercy. Christ our God alone is without sin, and yet he endured judgment to free us the guilty ones. I stand before you, Lord, have mercy. Christ our God, who for our salvation endured passion at the cross to grant life by His person, I stand before you, Lord, have mercy. Dodan, I rape in the dirty, and the Nala or any Kakangal Marchu came, 
എന്റെ ആത്മാവിനു വേണ്ടി വലവരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കള്ളസാക്ഷികളെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ അറിയാതിരുന്നതിന് എന്നോട് ചോദിച്ചു നന്മയ്ക്ക് തിന്മ അവർ പ്രതികാരം ചെയ്യുകയും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്റെ ജീവനെ അവർ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്റെ സങ്കടത്തിൽ അവർ കൂട്ടും കൂടുകയും എനിക്കെതിരായി സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു ദീർഘകാലത്തേക്ക് എനിക്കെതിരായ അവർ കൂട്ടം കൂടി ഞാനോ അവരുടെ അഹങ്കാരം അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അവർ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ നേരെ പല്ലിയടിക്കുകയും ചെയ്തു
I will glorify the name of the Lord with praise and with a hymn. I will magnify him. The Spirit left the temple which the corrupt had defiled. The torn veil in the temple was clearly read by the
കർത്താവിനോട് തിരുമനസ്സ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അവനെ രക്ഷിക്കട്ടെ by his own will let to the tribunal from the prison like a lamb for slaughter and who like a sheep before the shearer remained silent before the judge pilate and did not open his mouth because of his humility as he was pleased to the judge of judges who was unjustly condemned to death in the tribunal of the evil doers and by his grace acquitted as from the condemnation of sin to him who being exalted in his honor was insulted and mocked and did not turn his face away from shame and by his loving kindness set us free from the shame to the glorious one who received in pure spittle on his face from the insolent and granted confidence and boldness to Adam who transgressed the commandment and restored him to his inheritance to him. Be befits glory honor and worship this time of the celebration of the morning prayer now and always forever and ever barak mor god the word who was divinely born from the bosom of the father before times and in the end of the days manifested in a human way from the holy virgin mary fulfilled in his person all the prophecies of the prophets and the parables of the seers 
Today, the mystery hidden from generations and races was revealed in the midst of the universe. The one before whose splendor the fiery and the ranks of the heavenly host shrink with fear was seen today on earth by his humility. The one before whose splendor the angels and the archangels tremble was today seized by the earthly one. The one who was carried by the cherubim and sanctified by the seraphim was today mocked by the cursed clay. The one to whose glory the heavenly hosts are unable to approach was dishonored today by the servants. In this Friday morning, Pilate sat in the royal palace and Jesus stood before him, bound as a culprit. Today, the unclean spit on the face of him, for whom even the glorification of the heaven is little. The one whose glory is proclaimed by the heaven and the heavens of heaven was today scourged with thorns. This morning, the one before whom every flesh stands for prayer was interrogated. The one who stretched out the heaven like a curtain and spread out the earth upon the waters was condemned today by Pilate the judge. On Friday morning, he made Adam king in paradise. And on Friday morning, the decree to kill Jesus was confirmed. On Friday morning, Adam was created, and on Friday morning, his maker was condemned for him by his children. On Friday morning, Adam was lost to his master, and on Friday morning, his master was scourged for him. The one who by his word weighs the mountains and confines the oceans with sand was imprisoned today in the tribunal. The one who gives the faculty of speech to every rational being was taken to the house of Hannah and was imprisoned. Today, before the judge, he remained silent and quiet without speaking. In the heights above, the watchers shrink with fear, and here in the depths below, those who are below mock at him. In the heights above, the cherubim bless him, and here below the wicked treat him with insult. In the heights above the seraphim sanctify him, and here below the insolent revile him. The one who was dressed with light as a mantle in the heights above has put on a robe of shame here below. The one whom the chariots of fire extol in the heights above has been nailed on the wood of the cross here below. The one who was praised and glorified with his father in the heights above is counted among the evildoers here below. The one who was in the heights above, the king of kings and the one who plates crowns for the rulers was crowned with the crown of thorns here below. The one who was honored in the heights above by the rational wheels was crucified here below between the robbers. The one who is seated in the heights above with his father and the spirit on the throne of his majesty gave himself here below for insult and humiliation. In the heights above, the one who commanded the cherub to keep guard over the tree of life, here below his side was pierced with a spear. In the heights above, the one whose gesture made the bitter water of Marah sweet, here below gall and vinegar were, were extended to him. In the heights above, the one who breathed the spirit of life into Adam, here below descended into Sheol like a dead and counted among the departed. Therefore, while offering thanksgiving to you over this fragrant incense, we worship you, saying, Glory to you, O God, whose judgments are never comprehensible. Glory to you for your humility. Glory to you, O God, who suffered in the flesh for us. Glory to you who was crucified. Glory to you who died and gave us life. Glory to you who was placed in the tomb. 
Glory to you who rose with glory and made us to ascend with you towards your Father. We confess your humanity and praise your divinity. In this morning in which all things for our salvation were completed, to you, O God, the Word, who have realized this whole, company, this whole economy for our salvation, we beseech over this fragrant incense which is offered before you by our weakness in the day of the commemoration of your passion, crucifixion, and death for us. Hold us worthy to suffer in your passion and to imitate your humility and to exalt you in your resurrection and to sing praise in your kingdom and to rejoice with all those who have done your will by your grace and by the good pleasure of your Father and by the operation of your Holy Spirit, now and always and forever and ever. Praise Him who suffered to restore Adam to 
his inheritance This morning our Savior was judged by Pilate and sentenced to death. The Jews yell, crucify him, crucify him. Crucify this man, Jesus of Nazareth, release for us. Washed 
his hands of guilt, the crowd called out for Christ's death. They condemned themselves by this, staining themselves with his blood. At morning you clothed the sky with bright, beautiful garments. And at morning the wicked gave you garments of mocking. At morning cherubim cry, blessed is your honor on high. And at morning Jews cried out, remove this man from the earth, O God. Have the light from all that you created on this Friday of passion you fulfill all festivals glory to you each morning for you are the joyous dawn but at morning the earthquake did to judge its maker. Glory to you every dawn. You are the dawn of the stars. You clothe all the earth's blossoms and its flowers with beauty. To you, O Lord, refuge of all who are weak. Glory be to you, O Lord. You are the Lord of mercies. Myriads and myriads of glories to you, O Lord. Thousands and thousands of times. Glory to you, Lord of all. Glory to you, O just judge, who stood in the tribunal. To the Father who sent you, and to the Holy Spirit, O God, have mercy. to crucify the one who destroyed that day. On Friday, Pontius Pilate wrote the crowd's foolish judgment. And on Friday, those people condemned themselves by Christ's death. On Friday, Evil fled, and the world. Died. 
to Moses saying, speak to the children of Israel saying, if a soul should sin involuntarily before the Lord against any of the Lord's ordinances, which ought not to be done, and does anything against them, even if he should be the anointed priest, and he should sin to the determine of the people, he shall offer to the Lord for the sin he committed a young bull without blemish from the oxen as a sin offering. He shall offer the young bull at the door of the tabernacle of testimony before the Lord put his hand on the young bull's head, and kill the young bull before the Lord. Then the anointed and consecrated priest shall take some of the young bull's blood and bring it to the tabernacle of testimony. The priest shall dip his finger in the blood and sprinkle some of the blood seven times before the Lord in front of the veil of the holy place. Then the priest shall put some of the blood of the young bull on the horns of the altar of the incense compound before the Lord in the tabernacle of testimony. And he shall pour the remaining blood of the young bull at the base of the altar of whole burnt offering, which is at the door of the tabernacle of testimony. Thus Aaron shall come into the holy place with the young bull of the oxen as a sin offering and a ram as a whole burnt offering. He shall put the holy linen tunic and the linen trousers on his body. He shall be girded with linen sash and the linen turban he shall be attired. These are holy garments. Therefore, he shall wash his body in water and put them on. Then he shall take from the congregation of the children of Israel two kids of the goat as a sin offering and one ram as a whole burnt offering. Aaron shall offer the young bull as a sin offering to make atonement for himself and his house. He shall take the two kids and present them before the Lord at the door of the tabernacle of testimony. Then Aaron shall cast lots for the two kids, one lot for the Lord and the other lot for the scapegoat. Aaron shall bring the kid on which the Lord's lot fell and offer it as a sin offering. But the kid on which the lot fell to be a scapegoat shall be presented alive before the Lord to make atonement upon him, to let it go as the scapegoat into the desert. Then Aaron shall offer the young bull of his sin offering to make atonement for himself and his house. Thus he shall kill the young bull as a sin offering. He shall take the censer of full, full of burning coals of fire from the altar before the Lord, with his hands full of the incense compound, beaten fine, and bring it inside the veil. He shall put the incense on the fire before the Lord, that the cloud of incense may cover the mercy seat on the testimony, lest he die. He shall, come some of the young, he shall take some of the young bull's blood, with his finger and sprinkle it upon the east side of the mercy seven times. After that, he shall kill the kid of the son of the sin offering before the Lord on behalf of the people and bring some of the blood inside the veil. Do with that blood as he did with the blood of the young bull and sprinkle it upon the east side of the mercy seat seven times. Even he shall, so, so shall he make the atonement in the holy place because of the impurities and injustice of the children of Israel for all their sins. And thus he shall do this in the tabernacle of the testimony, built among them in the midst of their uncleanness. There shall be no man in the tabernacle of testimony when he goes in to make atonement in the holy place, until he comes out, that he may make atonement for himself, his household, and all the congregation of the children of Israel. Then he shall go out in the altar before the Lord and make atonement upon him. And he shall take some of the blood of both the young bull and the kid and put it on the horns of the altar all around. Then he shall sprinkle some of the blood upon it with his finger seven times and cleanse this and sanctify it because of the impurities of the children of Israel. When Aaron shall finish making atonement in the holy place, the tabernacle of testimony and the altar, and shall also cleanse matters concerning the priest, then he shall bring the living kid 
Aaron shall place his hands on the head of the living kid, confess over it all the transgressions of the children of Israel, and all their lawlessness and their sins, and he shall put them on the head of the living kid, and send it away into the desert by the hand of the suitable man. The kid shall bear on itself all the wrongdoings to an uninhabited land. Thus he shall send away the kid into the desert. Then Aaron shall come into the tabernacle of testimony and take off the linen garments he put on when he went into the holy place, and he shall leave them there. He shall then wash his body with water in a holy place, put on his garments and come out to offer his whole burnt offering and the whole burnt offering of the people, to make atonement for himself, his house, the people, and in matters concerning the priest. The fat of the sin offering he shall offer on the altar. He who sent away the kid, which was set apart for remission, shall wash his clothes and bathe his body in water, and afterward he may come into the camp. The young bull and the kid for the sin offering, whose blood was brought in to make <coughs> atonement in the holy place, shall be carried outside the camp. They shall burn them in the fire, their skin, their flesh, and their offal. Then he who burns them shall wash his clothes and bathe his body in water, and afterward he may come into the camp. This shall be an ordinance forever for you in the seventh month on the tenth day of the month. You shall humble your souls and do no work at all, whether a native of your own country or a resident alien who dwells among you. For on that day the priest shall make atonement for you to cleanse you from all your sins before the Lord. Thus you shall be clean. It is a Sabbath of Sabbaths, a rest for you, and you shall humble your souls. It is an ordinance forever. Barak more. The reading from the prophet Ezekiel, Barak more. Glory be to the Lord of the prophet, and may his mercy be upon us forever. As for you, son of man, set your face against the daughters of your people who prophesy from their own heart and prophecy against them. You shall say, thus says the Lord, woe to the woman who sew pillows under every elbow and make coverings for every head of every age to misled souls. The souls of my people are turned aside and they keep alive souls for themselves. They desecrated my people for the sake of the handful of barley and for pieces of bread so as to kill souls which should not die and as to keep souls alive which should not live while you prophesy to a people who listen to worthless speeches. Therefore, thus says the Lord, Behold, I am against your pillow, whereby you conspire against souls. I will tear them from your arms and free their souls, which you turned aside as to scatter them. I will tear away your coverings and deliver my people out of your hand. They shall no longer be in your hand, and you shall know that I am the Lord. Barak more. The reading is from the Acts of the Holy Apostles, Barak Moor. Glory be to Lord of the Apostles, and may his mercy be upon us forever. The next day, because he wanted to know for certain why he was accused by the Jews, he released him from his bonds and commanded the chief priests and all their council to appear and brought Paul down and set, set him before them. Then Paul, looking earnestly at the council, said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. And the high priest Ananias commanded those who stood by him to strike him on the mouth. Then Paul said to him, God will strike you, you whitewashed wall. For you sit to judge me according to the law, and you do command me to, to be struck down contrary to the law. And those who stood by said, Do you revile God's high priest? Then Paul said, I do not know. Brethren, that he is the high priest. For it is written, You shall not speak evil of a ruler of your people. But when Paul perceived that one part were Sadducees and the other part other Pharisees, he cried out to the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee, concerning the hope and resurrection of the dead. 
I am being judged. And when he said, and when he said this, a dissension arose between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. For Sadducees, for Sadducees say there is no resurrection and no angel or spirit, but Pharisees confess both. When there arose a loud out, when then there arose a loud, a, a loud outcry, and the, Pharise, and the scribes of both Pharisees' parties arose and protested, saying, We find no evil in this man, but if a spirit or an angel has spoken to him, let us not fight against God. Now when there arose a great dissension, the command, commander, fearing lest Paul might be pulled to pieces by them, commanded the soldiers to go down and take him by force from, from among them, and bring him into the barracks. But following night, the Lord stood by him and said, Be of good cheer, Paul, for, for as you have testified for me in Jerusalem, so you must also bear witness, bear, bear witness at Rome. And when it was day, some of the Jews banded together and bound themselves under, under an oath, saying, They would neither eat nor drink till they had killed Paul. Now there were more than 40 who had formed this conspiracy. They came to the chief priests and elders and said, We have bound ourselves under a great oath, and we, have, we will eat nothing until we have killed Paul. Now you therefore together with the council suggest to the commander that he be brought down to you tomorrow. As though you were going to make further inquiries concerning him, we are ready to kill him before he comes near. So when Paul's sister's son heard of this, their ambush, he went and entered the barracks and told Paul, The reading is from the first letter of St. Paul the Apostle to the Corinthians. Glory be to the Lord of the Apostle, and may his mercy be upon us forever. My brethren, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world? For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. For Jews request a sign, and Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified to the Jews, a stumbling block, and to the Greek, uh, Greek foolishness. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. For you see your calling, brethren, that not many wise, according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things that are mighty. And the base things of the world and the things which are despised, God has chosen and the things which are not to bring to nothing the things that are. That no flesh should glory in his presence, but of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption, that as it is written, he who glories, let him glory in the Lord.
stillness, fear, and purity, let us intend and listen to the good news of the living words of God and the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ that is read to us. In the morning, all the chief priests and the presbyters of the people took counsel against Jesus to put him to death. They bound him, led him away, and delivered him up to Pontius Pilate, the governor. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he felt remorse and brought back the 30 pieces of silver to the chief priest and, and presbyter, saying, I have sinned by betraying innocent blood. But they answer, what is that to us? You see it too. He threw the pieces of silver in the temple and departed. He then went away and hanged himself. The chief priest took the pieces of silver and said, it is not lawful to put them into the treasury, since it is the price of blood. <clears throat> they took counsel and bought the porters filled with the money as a place of bury strangers in. Therefore, that field was called the field of blood even to this day. Then what was spoken through Jeremiah, the prophet, was fulfilled. They took the 30 pieces of silver, the price of him upon whom a price had, seen, had been such, whom some of the children of Israel prized, and they gave them for the potter's field as the Lord commanded me. Now Jesus stood before the governor, and the governor asked him, Are you the king of the Jews? Jesus said to him, It is as you say. But when he was accused by the chief priests and the presbyters, he answered nothing. Pilate then said to him, Do you not hear? how many charges they present against you. Jesus gave him an, no answer, not even one word, so that the governor was astonished. As soon as it was the morning, the chief priests, the presbyters, the scribe, and the whole council held a consultation. Having bound Jesus, they carried him away and delivered him to Pilate. Pilate asked him, Are you the king of the Jews? Jesus answered and said to him, You have said it. The chief priest began to accuse him of many things. Again, Pilate asked him, do you have no answer? See how many charges they bring against you. But Jesus made no further answer, so that Pilate was astonished. <clears throat> now he used to release to the Jews one prisoner on the occasion of the feast, whichever one they asked of him. There was one called Barabbas, who was then in prison with the rebels who had committed murder during the uprising. The multitude crying aloud began to ask Pilate to do 
as he always did for them. Pilate answered them, Do you want me to release to you the king of the Jews? For he understood that it was from envy that the chief priest and delivered Jesus. As soon as it was day, the assembly of the presbyters of the people was gathered, both chief priests and scribes. They brought Jesus into their council, saying, If you are the Christ, tell us. But Jesus said to them, If I tell you, you will not believe, and if I question you, you will not answer me or release me. But from now on, the Son of Man will be seated at the right hand of the power of God. They all asked, are you then the son of God? He said to them, You say it because I am. Then they exclaimed, Why do we need any more witnesses? We ourselves have heard it from his own mouth. Then Jesus was taken from Caiaphas to the Praetorium, it was early, and the Jews themselves did not enter into the praetorium in order not to be made ritually impure and to be able to eat the Passover. <coughs> For this reason, Pilate went out of them and asked, What accusation do you, being, do you bring against this man? <coughs> if he were not a criminal... They replied, we would not have handed him over to you. At this, Pilate said to them, take him yourself and judge him according to your law. Then the Jews told him, it is not lawful for us to put anyone to death. This was to fulfill the word which Jesus had spoken, by which he had indicated by what kind of death he would die. So Pilate went back into the praetorium, having called Jesus. He asked him, Are you the king of the Jews? <clears throat> Jesus said to him, Do you say this, of, this by yourself, or did others tell you about me? Pilate answered, I am not a Jew. I am your own, your own nation, and the chief priest deliver it, uh, delivered you to me. What have you done? Jesus replied, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have fought so that I would not be delivered to the Jews. But as it is, my kingdom is not from here. Pilate therefore said to him, Are you a king then? Jesus answered, You say that I am a king. I was born and I have come into the world for this reason, that I should bear witness to the truth. Everyone who is the truth, uh, who is of the truth, listen to my voice. Pilate said to him, what is truth? <clears throat> After saying this, he went out again to the Jews and said, I find no basis for a charge against him. But you have a custom that I should release someone to you at the Passover. Therefore, do you want me to release to you the king of the Jews? Then they all shouted back, Not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber. La murió segeto curiela eso. Parvad 
ഗാത്രത്തിൽ തന്റെ കൃപയും രാത്രി കാലത്ത് എന്റെ വിശ്വാസമായിരിക്കുന്നതും രാത്രി കാലം തന്റെ വിശ്വാസം ആയിരിക്കുന്നതും എത്ര നല്ലതാകുന്നു കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതും ഉന്നതമായ തന്റെ തിരുനാമത്തിന് പാടുന്നതും പ്രഭാതത്തിൽ തന്റെ കൃപയും രാത്രി കാലം തന്റെ വിശ്വാസം ആയിരിക്കുന്നതും എത്ര നല്ലതാകുന്നു കർത്താവേ പ്രഭാതത്തിന്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കണമേ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുങ്ങിനാകണമേ കർത്താവേ നിന്റെ ജനത്തോടെ കരുണ ചെയ്യണമേ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് ക്ഷമിക്കണമേ പരിശുദ്ധനായുള്ളവേ നിന്റെ വലുത് കഴിഞ്ഞുങ്ങളെ മേൽ ആസ്വദിച്ച് എന്റെ തിരുനാമം നിമിത്തം ഞങ്ങളുടെ പാവ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കണമേ ആമേ നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് മൂന്നാം മണിയുടെ നമസ്കാരം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതൊന്ന് ചിന്തിച്ച് വേണം ഈ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുക ദൈവന്ത ബ്രാനെ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നിൽക്കുക നമ്മൾ പാടുന്നതും വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക സൗകര്യമുള്ള സൗകര്യമുള്ളവർ കുമ്പിടേണ്ട അവസരങ്ങളിൽ കുമ്പിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ദൈവന്തം ബ്രാൻഡ് കൃപ നമുക്ക് വേണം ആ പരിശുദ്ധ റുഹായ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് അപേക്ഷിച്ച് മുൻപോട്ട് നീങ്ങാം മൂന്നാം മണി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റ് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും എല്ലാവരും പരിപൂർണ സഹകരണം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ചൊക്കെ വേണം എല്ലാവരും ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും വെളിയിൽ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കഴിവുള്ളിടത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക തമ്പുരാൻ നമുക്ക് കൃപയാനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ചേർന്ന് നേരത്തെ നമുക്ക് മൂന്നാം മണി നമസ്കാരം ആരംഭിക്കാം 
Chodyam nijadasenil ninne Chon masiha vidhina Anba nadi of your mercy, blot out my sin. Wash me thoroughly from my guilt, and cleanse me from my sin, for I acknowledge my fault, and my sins are before me always. Against the only have I sinned, and done evil in your sight, that you may be justified in your words, and vindicated in your judgment. For I was born in guilt, and in sins did my mother conceive me. But, but you take pleasure in truth, and you have made known to me the secrets of your wisdom. Sprinkle me with your hyssop, and, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Give me the comfort of your joy and gladness, and the bones which you have been humble shall rejoice. Turn away your face from my sins, and blot out all my faults. Create in me a clean heart, O God, and renew your steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, and take not your Holy Spirit from me. But restore to me your joy and your salvation, and let your glorious spirit sustain me, that I may teach the wicked your ways, and sinners may return to you. Deliver me from blood, O God, God of my salvation, and my tongue shall praise your justice. O Lord, open my lips, and my mouth shall sing your praise. For you do not take pleasure in sacrifices. By burnt offerings you are not at peace. The sacrifice of God is a humble spirit, a heart that is contrite. God will not despise. Do good in your good pleasure to Zion, and build up the walls of Jerusalem. Then shall you be satisfied with sacrifices of truth, and with whole burnt offerings, then shall we offer blocks upon your altar, and you belong to the praise of God, Barak more. Glory be to him in the highest, unto the ages of ages, and forevermore. Jews revolted against Christ, 
They mocked him and they took him to be hanged upon the cross. God stood in the tribunal. He was mocked by the wicked. He saved the world by his death. Though he saved her from Egypt, Melkatu, Virginia, Gurishin Mel, the Nathan name, and Soda Virtue. 
ഈ വെള്ളിയാഴ്ച മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിന്നെ സൂക്ഷിച്ച് അഗ്നിമയന്മാരും ആത്മമയന്മാരും വിസ്മയത്തോടെ നിന്നു ഈ വെള്ളിയാഴ്ച സാത്താനും അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളായ എല്ലാ പിശാചിക്കളും അഗ്നിയുടെ മുൻപാകെ മെഴുകുപോലെ ഒരുങ്ങിപ്പോയി ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ആകാശവീഥിയിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയും നീ ഭൂമിയുടെ മറ്റത്തിൽ രക്ഷയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ വർഗത്തിന് മരണത്തിൽ നിന്നും സാധാരണ നിന്നും രക്ഷ കിട്ടി ഈ വെള്ളിയാഴ്ച വിസ്മയനീയവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യം നിറഞ്ഞ ക്രൂശാരോഹണം മൂലം ജീവനുള്ള കുരിച്ച് പാപത്തെ കുരിച്ചിൽ തറച്ചു ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ശവക്കല്ലറുകളും പാറകളും വളരുകയും മരിച്ചവർദ്ധന ശബ്ദത്താൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ നാഥ വിശ്വാസപൂർവ്വം കൈക്കൊള്ളുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് നിന്റെ വിലാവിൽ നിന്ന് ജീവൻ്റെ കാസായ എന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി ഈ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ മരണത്തിൻ്റെയും ഉയർപ്പിൻ്റെയും രഹസ്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരും വിശ്വസിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യർക്ക് പൂർണ്ണ വീണ്ടെടുപ്പുണ്ടായി ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പരിശുദ്ധ സഭ അഭംഗമായ സ്തുതി സമർപ്പിച്ചു പറയുന്നതെന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണപ്രകാരം വൻപിച്ച താഴ്മയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന മശിവാദ് ബ്രാനെ നിനക്ക് സ്തുതി മഹത്തായ ജയത്താൽ ഉന്നതപ്പെടുകയും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പരാജിതമായി പോയാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്ത നിനക്ക് സ്തുതി നിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവത്താൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ നിനക്ക് സ്തുതി ഭുജവും വല്ലഭത്വവും നിനക്കുള്ളതാകിയാൽ നിനക്ക് സ്തുതി ഇരുന്നവൻ വിരിക്കുന്നവനുമായ നിനക്ക് സ്തുതി ഭരണപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പീഡ ഏറ്റവനായ പ്രവൃത്തിയ പീഡാരഹിതനായിരിക്കുന്ന നിനക്ക് സ്തുതി എല്ലാ വാക്കുകളിലും നിനക്ക് സ്തുതി എല്ലാ നാവുകളാലും നിനക്ക് സ്തുതി എല്ലാ സമയങ്ങളിലും നിനക്ക് സ്തുതി എല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ച് നിനക്ക് സ്തുതി നിർണയിക്കപ്പെടാനാവതല്ലാത്ത നിനക്ക് സ്തുതി അറുതിയില്ലാത്തവനായ നിനക്ക് സ്തുതി നിനക്ക് ആയിരം ആയിരം സ്തുതി നിനക്കും നിൻ്റെ പിതാവിനും നിൻ്റെ റൂഹായിക്കും പതിനായിരം പതിനായിരം സ്തുതി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം രണ്ട് ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നേക്കും നാം കൈക്കൊള്ളുമാറാകട്ടെ Consolatory censer, which exalted the 
which exalt the fragrance of your killing in the creation. Your church was purified by you from the def defilement on sin of sin and from the filthy sacrifices as well as from the abomination of paganism. You are glorified, our Redeemer, for by your blood we were redeemed from death and corruption. We worship your cross and we confess your passion and we are given life by your cross and we are set free by your death. Great are your helps and the humble glorification from us in inadequate for you. Glory to you from everything that you have created and redeemed. Moran Maloha and Laval Me. Amen. Work more, Sala Jadil made the girl pin, Sala, Pudalava, Sulame, Satipin. Rushitava, Martin Mela, Nathanate, who came. Kundatar than the Bilavne, or came. Loga Mokeda, we more than I, Rectum, Balo, Madilan, or came, Chidu. Work more, Sala, Bala, the Roval, Ruho, Kadisho. Blessed, O oh Lord, is your passion, and the shame you suffered for us. They stretched out and struck him with whips, the one who stretched out the Good. 
ಹೃದಯವನೇ ಪ್ರೋಶಿಲ್ ಕಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಕೋರಿರುಂಡು ಅಟ್ಟ ಹಸಿ ಚಾತರುವಿನ್ಮೆ ಶ್ರದ್ಧೇಚು ಸೃಷ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಶರಿಯೋರು ವೇದ ಮೂ 
മോചിച്ച കുഞ്ഞാടാതിധന്യൻ
ഇതമല്ലെന്നാലും ദൈവികമായിടും മാനവമ
Oh. 
ശിഷ്യന്മാരും പ്രധാനാചാര്യന്മാരും സപ്രയന്മാരും ഒരുമിച്ച് കൂടി അവനെ അവരുടെ സംഘാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവർ അവനോട് നിമിഷിക എന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവനവരോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുകയില്ല എന്നെ വിട്ടയക്കുകയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ മുതൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവശക്തിയുടെ വലത്ത് വാത്തിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അവനോട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവനവരോട് ഞാനാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ഇനി നമുക്ക് സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് എന്താ ആവശ്യം ഇവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ നാം കേട്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അനന്തരം അവരുടെ കൂട്ടമല്ല എഴുന്നേറ്റ് അവനെ പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവർ അവനിൽ കുറ്റം ആരോപിച്ച് ഇങ്ങനെ പറവാൻ തുടങ്ങി ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ ജനത്തെ വാഞ്ചിക്കുകയും കൈസറിന് തലവരി കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് വിലക്കുകയും സാൻമിശികാ രാജാവാണെന്ന് സ്വയം പറയുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു സംരാനാട്ടെ നാടുവാഴിയുടെ മുമ്പാ നിന്നു പീലാത്തോസ് അവനോട് നീ യഹൂദന്മാട് രാജാവാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ അവനോട് നീ തന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്ന് പുത്രം പറഞ്ഞു 
അനന്തരം പീലാത്തോ സ്പ്രധാനാചാര്യന്മാരുടെ പുരുഷാരത്തോടും ഈ മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവരാകട്ടെ ഇവൻ ഈ ഹൂദ് മുഴുവനും ഗലീല മുതൽ ഇവിടെ വരെയും ഉപദേശം നടത്തി ഞങ്ങളുടെ ജനത്തെ കലക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന ടോസ് പറഞ്ഞു പീലാത്തോസ് ഗലീല എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഗലീലക്കാരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഏറോദേശിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറോദേശാന്നുകളിൽ ഊർഷിലേവിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഏറോദേശിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അവനെ അയച്ചു ഏറോദേശ് യശ്വംബരാനെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷിച്ചു എന്തെന്നാൽ അവനെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ഇവൻ കേൾക്കുകയും വല്ല അത്ഭുതങ്ങളും അവനിൽ നിന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്ത് വളരെ കാലമായി അവനെ കാണുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവനവനോട് പലതും ചോദിച്ചു ഒന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ പ്രധാന ആചാര്യന്മാരും സപ്രയന്മാരും അവനിൽ കഠിനമായ കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നിരുന്നു ഏറോദേശവും അവൻ്റെ പടയാളികളും അവനെ നിന്ദിച്ച് പരിഹാസൂചകമായിട്ട് ചുവപ്പ് കുപ്പായം ധരിപ്പിച്ചു വീണ്ടും പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു ആ ദിവസം പീലാത്തോസും ഹേറോദേശും തമ്മിൽ സ്നേഹിതന്മാരായിരുന്നു സ്നേഹിതന്മാരായി തീർന്നു മുമ്പ് അവർ തമ്മിൽ ശത്രുക്കളായിരുന്നു എന്നാൽ പീലാത്തോസ് പ്രധാനാചാര്യന്മാരുടെയും പ്രമാണികളെയും ജനങ്ങളെയും വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ തെറ്റിക്കുന്ന നിലയിൽ ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നുവല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പരിശോധിച്ചതിൽ നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവും ഈ മനുഷ്യനിൽ കണ്ടില്ല ഏറോദേശിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചതിൽ അവനും കാണുകയുണ്ടായില്ല ഇതാ മരണാർഹമായി യാതൊന്നും ഇവൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ആകയാൽ ഞാൻ ഇവനെ ശിക്ഷിച്ചു വിട്ടയക്കാം പ്രസവായിൽ ഒരുവനെ നിങ്ങൾക്ക് മോചിപ്പിച്ചു തരിക പതിവുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഏഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി ഇവനെ മോചിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു പെരുന്നാൾ തോറും ഓരോ തടവുകാരനെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജനക്കൂട്ടമില്ല ഇവനെ നീക്കിക്കള ബർബാസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് മോചിപ്പിച്ചു തരിക എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പട്ടണത്തിലുള്ള കലഹവും കൊലപാതവും നിമിത്തം കാരാക്കിലടയ്ക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ബർബാസ് പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെയും അവരോട് സംസാരിച്ചു അവരാകട്ടെ അവനെ ക്രൂശിക്ക ക്രൂശിക്ക എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ മൂന്നാമതും അവരോട് ഇവൻ എന്ത് ദോഷം ചെയ്തു ഇവനെ ശിക്ഷിച്ചു വിട്ടയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ അവനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കണമെന്ന് ഉച്ച സ്വരത്തിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും അപേക്ഷിച്ചു അവരുടെയും പ്രധാനാചാര്യന്മാരുടെ ശബ്ദം ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നു അപ്പോൾ സമയം മൂന്ന് മണിയായിരുന്നു പീലാത്തോസ് ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നടത്തണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു അവരുടെ അപേക്ഷ നടക്കട്ടെ എന്ന് കേൾപ്പിച്ചു കലഹവും കൊലപാതവും നിമിത്തം കാരാക്കത്തിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നവനായി അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നവനെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു യേശംബ്രാനെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു യേശുദംബ്രാനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച് കുരിശിൽ തറയ്ക്കുവാനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു Thank you. 
വിശ്രമം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു പ്രദക്ഷിണമാണ് എല്ലാത്തിനും സ്നേഹ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സംബന്ധിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്
ുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് ൂവനത്തിൽ ആ 
अधिक भारम वही चरीनाल आदि व्यधे इल्लाइस्तुम तादे निस्तम नडपदीनानुसरिचु तादे निस्तम नडपदीनानुसरिचु अन्नासिन नरमने इल मन्नवानी विधि क्या पटो कन्नगल कारंगल गुंड मन्ना निन्ने आड़े चबर परी हसीचु मन्ना निन्ने आड़े चबर परी हसीचु पीला तो सन्नावेनुम विला मादिचु Kurisel pecu, tali ilmu lal mudi umbecu, palar pala padu galce do ninne, palar pala padu galce do ninne, bela he. Nitya jivan kodu 
ദൈവനാമത്തിന് മോത്തുണ്ടാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ കർത്താവിലെ എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ കൊള്ളയാഴ്ചയുടെ പ്രവാഹ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്കിങ്ങനെ കൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്രകാരം നമ്മളെ ഇവിടെ ഒരുക്കി വരുത്തിയ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം ഇന്ന് അല്പസമയം നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ വചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ ദുഃഖൊള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രവാഹ സമയത്ത് നാം ചിന്തിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ വിശുദ്ധ മത്തായി ശ്രീയായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായത്തിൽ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം വചനം ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പുലർച്ചയായപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിൻ്റെ മൂപ്പന്മാരും കൂടി ആലോചിച്ചു യേശുവിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് അവർ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ബന്ധിച്ച് നാടുവാഴിയായ പീലാത്തോസിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നു ദൈവങ്ങളെ ഇവിടെ ഈ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോഴേ വിശുദ്ധ മത്തായി ശ്രീക വേറൊരു കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് യുവദാസിൻ്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശുവിനെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു എന്ന് കേട്ട യുവദാസ് അനുദപിച്ചു തൻ്റെ പ്രാണനാഥനെ തൻ്റെ ഗുരുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശുമായിട്ട് ഈ മൂപ്പന്മാരുടെയും മഹാപുരവന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ ഒറ്റി കൊടുത്തു ഞാൻ പാപം ചെയ്തു എന്ന് ദൈവമക്കളെ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നൊരു കാര്യം യൂത ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നര വർഷക്കാലം കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്ന് എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടവനാണ് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് പൊസുൽമാനിൽ ഒരുവനായിരുന്നു യൂത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അവൻ അനുദപിച്ചു അവൻ പശ്ചാത്തപിച്ച് ആ ശിക്ഷയ്ക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യുന്നു ആ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശുമായി അവിടെ കടന്നു വരുന്നു എന്നാൽ യൂത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ സുനായ പത്രോസ്ലിയ ചെയ്തതും യൂത ചെയ്യാത്തതുമായ ഒരു പ്രധാന കാര്യം യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അവൻ കടന്നു വന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ യൂത ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം പത്രോസ്ലിയയുടെ കാര്യം യേശുവിനെ കയ്യഭാവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരകലം വിട്ട് പത്രോസ്ലിയ യേശുവിനെ അനുദാപനം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ യേശുവിനെ കാണത്തക്ക ദൂരത്തിൽ പത്രോസ്ലിയ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടുമുറ്റത്തെ തീ കാഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന ഇടയിൽ ഒരു ബാല്യക്കാരത്തി പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളവനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പത്രോസ് ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്നു രണ്ടാമത് വേറൊരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവനും അവനോട് കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഞാനല്ല എന്ന് പത്രോസ്ലിയ പറയുന്നു മൂന്നാമതും വേറൊരു വൺ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഗലീലക്കാരനായ അവൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവനെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യ നീ പറയുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നാമത് പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ കോഴി കൂകുന്നു ഈ സമയത്ത് യേശു തമ്പുരാൻ തിരിഞ്ഞ് പത്രോസിനെ നോക്കുന്നു പത്രോസിന് തൻ്റെ കുറ്റം മനസ്സിലായി ഇന്ന് രാത്രി കോഴി കൂകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ തമ്പുരാൻ്റെ വചനം പത്രോസ്ലിയ കേൾക്കുന്നു അതവനെ അനുതാപത്തിലേക്കും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തലവര മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് ആക്കി തീർത്തു എന്നാൽ യൂത ചെയ്യാത്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും പിടിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് യൂതായിക്ക് ചൊല്ലുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയത്തില്ല എങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂസിൻ്റെ വഴിയിൽ അവനെ അനുദാപനം ചെയ്യുന്ന അനേക ഗലീല സ്ത്രീകളോട് അവൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അനുഭവകരുടെ കൂടെ ഒരു പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു നിന്നിട്ട് തമ്പുരാൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് അപ്പാ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയി ഗുരു ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പാപത്തെ കഴുകിക്കളയാൻ കഴിവുള്ള സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് ഒരു പക്ഷെ യൂതയുടെ തലവര തന്നെ മാറിയനേമായിരുന്നു യൂത ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ പെട്ടു വരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നാൽ യൂത അത് ചെയ്തില്ല യൂത അതിന് പകരമായി ചെന്നത് മൂപ്പന്മാരുടെയും മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും മുന്നിൽ തൻ്റെ മുൻ കയ്യിലുള്ള ആ പണവുമായിട്ട് ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയി 
അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു അതിനെ ഞങ്ങൾക്കെന്ത് അത് നിന്റെ കാര്യം മക്കളെ ഇത് പാപത്തിൻ്റെ ഒരു പരിണത ഫലമാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ പാപം ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവർ നമ്മളെ പാപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാരും പാപത്താൽ നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോഴ് നമ്മുടെ കൂടെ കാണണമെന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നാം നിൽക്കുമ്പോഴ് പാപം ചെയ്ത ഞാനും ദൈവവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴ് യൂതായ്ക്ക് വളരെ വിഷമമായി യൂത തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ആ വെള്ളി നാണയങ്ങൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കുറ്റബോധം യൂതായെ അവനെ അവൻ സ്വയം തൂങ്ങിച്ചാകുവാൻ ഇടയാക്കത്തക്കവണ്ണം അവനെ മാറ്റിമറിച്ചു ദൈവമക്കളെ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കണമെന്നൊരു കാര്യം ഈ മൂപ്പന്മാരും ഈ മഹാപുരോഹന്മാരും ആ വെള്ളി നാണയം എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് രക്തത്തിൻ്റെ വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് പരദേശികളെ അടക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് വാങ്ങുവാം അത് കുശവൻ്റെ നിലം അവർ വാങ്ങി എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവോ ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്തവനായ നീതിമാന്മാർ നീതിമാനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുവാൻ അവർ വിചാരിച്ച നിമിഷത്തിൽ അവർക്ക് ഈ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കുറ്റമാണെന്ന് തോന്നിയില്ല അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത പൈസ ദേവാലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇടുന്നതാണ് തെറ്റെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി വലിയ തെറ്റ് അവർ കണ്ടില്ല ചെറിയ തെറ്റിൻ്റെ പിന്നാലെ അവർ പോയി തമ്പുരാൻ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൊതുകിനെ അരിച്ച് ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങിക്കളയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വലിയ തെറ്റുകളെ അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല ചെറിയ തെറ്റുകളെ അരിച്ചെടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ വിധിപ്പാൻ നടക്കുമെന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവമക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് നാം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ആത്മീയ സത്യമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മൾ ആരും നീതിമാന്മാരല്ല നമ്മുടെയൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ കുറവുകൾ വരും നമ്മൾ വീണു പോകും വീണു പോകുമ്പോൾ പാവത്തിൽ വീഴാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാതെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്തു സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആ മുടിയനായ പുത്രനെ പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നിൻ്റെ കരങ്ങളെ വിരിച്ചാൽ നിൻ്റെ പാപത്തെ കഴുകിക്കളയുവാൻ കഴിവുള്ളൊരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരണം പിന്നെയും അങ്ങനെ യേശു യേശുമ്പരാനെ പീലാത്തോസിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് രാജ്യദ്രോഹ കൂറ്റമാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നു അന്ന് യഹൂദ ജനത്തെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് റോമാ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് റോമാ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സീസറാണ് രാജാവ് അപ്പോൾ ഞാൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സീസറിനെതിരെ കലാപം ഉയർത്തുന്നവനാണ് സീസറിനെ താഴെ ഇറക്കി യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി രാജാവായി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കുറ്റം ചുമത്തി യേശുവിനെ പീലാത്തോസിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു പീലാത്തോസ് യേശുവിനോട് പല കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മഹാപുരോഹന്മാരും ജനത്തിൻ്റെ മൂപ്പന്മാരും ആളുകളെ ഇളക്കി യേശുവിന് നേരെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുന്നത് പീലാത്തോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല പീലാത്തോസിൻ്റെ ഭാര്യ അതിൻ്റെ തലേന്ന് രാത്രി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് ഇവൻ നീതിമാനാണ് ഈ നീതിമാൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നീ ഇടപെടരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പീലാത്തോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് പീലാത്തോസിന് വിജാതീയനായ പീലാത്തോസിന് മനസ്സിലായി തൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് എന്നാൽ പീലാത്തോസിന് ഇവനെ വിട്ടയക്കണം വചനം പറയുന്നത് എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളിലും ഒരു തടവുകാരനെ വിട്ടയക്കുക പതിവായിരുന്നു നമുക്കറിയാം യഹൂദ ജനം യഹൂദയിലെ പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാർ ആരോഗ്യമുള്ള പുരുഷന്മാർ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദർശിലേം ദേവാലയത്തിലെ കടന്നു ചെല്ലും പെസഹ പെരുന്നാളിനും കൂടാര പെരുന്നാളിനും ബന്ധക്കോസ പെരുന്നാളിനുമാണ് അവർ ദർശിലേം ദേവാലയത്തിലെ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അങ്ങനെ പെരുന്നാൾ കൂടുവാൻ അനേക യഹൂദ ജനം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ ആനന്ദിപ്പിപ്പാൻ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു തടവുകാരനെ വിട്ടയക്കുക പതിവായിരുന്നു അപ്പോൾ പീലാത്തോസ് അവരോട് ചോദിച്ചു ആ കാലയളവിൽ വല വളരെ കൊലപാതകം ചെയ്ത് രാജ്യദ്രോഹം കുറ്റം ചുമത്തി തടവിലാകപ്പെട്ട ഒരു ബറാബാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബറാബാസിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി പീലാത്തോസ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബറാബാസിനെ വിട്ടുതരണമോ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന യേശുവിനെ വിട്ടുതരണമോ ഈ മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ഈ ബറാബാസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് വളരെ യാദർശീയമാണ്
ബറാബാസ് മറുവശത്തെ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാനവജാതിയുടെ മുന്നിൽ ദൈവം തൻ്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തലതുര തന്നെ മാറും ഇതിലാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് എനിക്ക് ബറാബാസിനെ വേണമോ എനിക്ക് യേശുവിനെ വേണമോ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് ജനമാർത്ത് വിളിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ബറാബാസിനെ മതി ഞങ്ങൾക്ക് തിന്മ മതി നന്മയുടെ നിറകുടമായ യേശുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് തിന്മ മതി എന്ന് ജനമാർത്ത് വിളിച്ചു ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിനക്ക് ബറാബാസ് വേണമോ യേശു വേണമോ നീ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിന്മയുടെ വഴി ബറാബാസിൻ്റെ വഴി നീ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്മയുടെ വഴി യേശുവിൻ്റെ വഴി ഇതിൽ ഏതാണ് നിനക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതിന് ഇടയ്ക്കൊരു വഴിയില്ല നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നിൽ ബറാബാസ് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ഇവർ രണ്ടുപേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു നമുക്കറിയാൻ ചരിത്രം പരി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഇത്രമാത്രം പീഡിപ്പിക്കാവട്ട ഒരു ജനത വേറെ എങ്ങുമില്ല ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ട് ഈ ജനത ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം അഴിഞ്ഞ് അവർ ഊടാടി നടന്നു ഇസ്രായേൽ എന്ന കൊച്ചു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നിടം വരെയും ഈ ജനത ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം ഊടാടി നടന്നു അവൻ്റെ അവൻ്റെ തലമുറകളുടെ മേലും രക്തം ചൊരിയട്ടെ അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന് പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത് തലമുറകളിലേക്ക് വന്ന് ഭവിച്ചു പിലാത്തോസ് അവനെ അടിച്ച് ചാട്ടാവാറുണ്ട് അടിച്ച് ക്രൂശിപ്പാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മക്കളെ ഇവിടെ ഈ ചാട്ടാവാറടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ലാഘവത്തോടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് നിരീക്ഷണന്മാരായ റോമ പട്ടാളക്കാർ അതികായകന്മാർ ഒരു ആരോഗ്യ തിളകാർത്തനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ചാട്ടാവാറ് കൊണ്ടടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ചാട്ടായുടെ അറ്റത്ത് കൊളുത്തുപോലെ ആണി പോലെ ഒരു സാധനമുണ്ട് അവർ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തേക്ക് അത് അടിക്കുമ്പോൾ ചാട്ട വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസം അടർന്നു വീഴുന്നുണ്ട് രക്തം ഒഴുകുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒഴിവ് ചാല് പോലെ ദേഹം കീറിയെന്ന് ഒഴിവ് ചാല് നമുക്കറിയാം നാട്ടിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി ചാലുകൾ എടുക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം മേൾ തൊട്ട് താഴെ വരെയും രക്തം ഒഴുകുകയാണ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസ കഷ്ണങ്ങൾ പറഞ്ഞു വീഴുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് യേശു അമ്രാൻ ജനിക്കുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് യശയ്യ പ്രവാചൻ ഇപ്രകാരം പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ രൂപം കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്നും അവൻ്റെ ആകൃതി കണ്ടാൽ മനുഷ്യനല്ല എന്നും തോന്നുമാറ് അവൻ വിരൂപനാക്കപ്പെട്ടു പതിനായിരം സൂര്യചന്ദ്രമാരുടെ തേജസ്സുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ഒരു മനുഷ്യന് നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്തോളം പ്രകാശത്തിൻ്റെ കൂടെ അവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ അവൻ്റെ രൂപം കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്ന വണ്ണവും അവൻ വിരൂപനാക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ തമ്പുരാ എൻ്റെ മുഖം വികൃതമാകപ്പെടുന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദഹം മുഖം മുകൾ തൊട്ട് താഴെ വരെയും കീറി മുറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കാണുന്ന യേശുവിൻ്റെ മുഖമല്ല തകർക്കപ്പെട്ട ശരീരം മുഴുവൻ തച്ചുടക്കപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മുഖം നമ്മൾ കാണണം അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ മുഖമാണ് വീണ്ടും വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എസ് ഐ ആ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും രോഗം ശീലിച്ചവനുമായിരുന്നു എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു നിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് യേശ ഏറ്റവും ഏറ്റെടുത്തോളമുള്ള നിന്ന നമ്മുടെ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ദൈവ മക്കളെ മനുഷ്യർ മുഖം മറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ദൈവം നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് താൻ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച തൻ്റെ അമ്മ തൻ്റെ കൂടെ ഗലീലിൽ നിന്ന് അനേക ആളുകൾ അനേക സ്ത്രീകൾ അവരുടെ മുന്നിൽ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു നഗ്നനാക്കപ്പെട്ടു ആ നഗ്നതയാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അത് കാണുന്ന മനുഷ്യൻ മുഖം മറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ പൊന്നേശു നഗ്നനാക്കപ്പെട്ടു എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയാണ് ദൈവമക്കളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നയൊക്കെ ഏൽക്കുമ്പോൾ ഈ തമ്പുരാൻ്റെ തകർക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിന് മുന്നിലേക്ക് അവൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ നിന്നയൊന്നും ഒന്നുമില്ല മനുഷ്യരാരും നമ്മളെ പുച്ഛിച്ചാലും നമ്മളെ നിന്നിച്ചാലും ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ ത
ഇസാന്റെ രാജാവായ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓശാന പാടിയ ഒരു മനുഷ്യരും അവന്റെ കൂടെ ഇല്ല അത് മാത്രമോ അവൻ ചെയ്തതുപോലെ അത്ഭുതങ്ങൾ അഞ്ചപ്പത്തെ അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു അതിൽ പോലെ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ ഒരു മനുഷ്യർ പോലും അവന്റെ കൂടെ ഇല്ല പുരുടന്മാരെ സൗഖ്യമാക്കി മരിച്ചല്ല ആസനെ ഉയർപ്പിച്ചു അന്തർക്ക് കാഴ്ച നൽകി ബദിരക്ക് കേൾവി നൽകി ഒരു മനുഷ്യരും അത്ഭുതം ലഭിച്ച ഒരു മനുഷ്യരും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഇല്ല വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ എൻ്റെ രോഗങ്ങളെ വായിച്ചു എൻ്റെ വേദനകളെ ചുമന്നു ഞാൻ ഏൽക്കേണ്ട നടി എൻ്റെ വേദന എൻ്റെ കർത്താവ് ഏറ്റു ഞാൻ സഹിക്കണ്ടെന്ന് നിന്ന എൻ്റെ ദൈവം ഏറ്റു അവർ നമ്മുടെ ദൈവ ദൈവത്തെ തകർക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിലേ കടന്നു വരിക ഈ ശരീരം മുഴുവൻ കീറപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിലേ കടന്നു വരിക നിൻ്റെ വിഷയം യേശുവിൻ്റെ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിന് മറുപടി ലഭിക്കും യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഏത് വിഷയമായിക്കോട്ടെ ഒരു പക്ഷെ അത് സഹിക്കാനുള്ള വിഷയമാണെങ്കിൽ സഹനത്തിൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച് അവൻ നിനക്ക് ബലം നൽകും അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരിക അപ്പോൾ സ്വനായ പൗലോ സ്ലിയ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ നമുക്ക് സഹതാപം നമ്മളോട് സഹതാപം കാണിക്കുന്നവനാണ് പാപം ഒഴികെ ബാക്കി സകലത്തിനും നമുക്ക് തുല്യനായിട്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ അത്രേ വചനം പറയുകയാണ് തക്ക സമയത്ത് കരണ ലഭിപ്പാനും നിനക്ക് സഹായത്തിനുമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാസനത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കരണ ലഭിക്കും യാതൊരു സംശയവുമില്ല നിനക്ക് സഹായം വേണമോ ഈ ക്രൂസിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുക അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഈ ക്രൂസിത രൂപം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ന് ഈ ദുഃഖമുള്ള ഈ ദിവസം മാത്രമല്ല ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ഈ ക്രൂസിതനായ യേശുവിനെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കണം ഇപ്രകാരം തങ്കർക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കണം ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും ഇപ്രകാരം തകർക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ ഒന്ന് വെച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോഴ് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് അവിടെ പരിഹാരമുണ്ട് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അങ്ങനെ പീലാത്തോസ് അവനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിപ്പിച്ച് ക്രൂശിപ്പാനായിട്ട് എടു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇത്രമാത്രം പീഡനമേറ്റ യേശു പീലാത്തോസിൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നു പീലാത്തോസിൻ്റെ പട്ടാളക്കാരെല്ലാം അവർ മരിവരിയായി ഇറങ്ങി വരുന്നു അവർ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ വസ്ത്രം മാറ്റി ചുവന്ന മേലങ്കി ധരിപ്പിക്കുന്നു ധൂമ്ര വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ ധരിക്കേണ്ടുന്ന വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ്റെ തലയിൽ ഒരു മുൾക്കിടീരം വെക്കുന്നു അവൻ്റെ കയ്യിലൊരു കോല് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പട്ടാളക്കാർ അവൻ്റെ മുന്നിൽ മട്ടുമടക്കിക്കൊണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് ജയ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ പരിഹസിക്കുകയാണ് പരിഹാസമേൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്നിട്ട് ക്രൂരന്മാരായ പട്ടാളക്കാർ യേശുവിൻ്റെ തലയിൽ അവൻ്റെ മുൾക്കിടത്തിന്മേല് കോല് കൊണ്ട് അടിക്കുന്നു മുള്ളു കൊണ്ട് മടഞ്ഞ ആ മുള്ളുകൾ യേശു അമ്പരാലിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയാണ് തമ്പ്രാനാക്നാക്കപ്പെട്ട് നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവനായി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ യഹോന്ദന്മാരുടെ രാജാവെന്ന് അവർ പരിഹസിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നാൽ അവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവർ ആരാധിക്കുന്നവൻ യഥാർത്ഥ രാജാവാണ് അവൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഇത് യഥാർത്ഥ രാജാവാണ് ഇവനെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല അപ്രകാരം അവനെ നിന്ദിച്ചിട്ട് ആ ധൂമ്ര വസ്ത്രം മാറ്റിയിട്ട് അവൻ്റെ വസ്ത്രം തന്നെ ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ തലയോടിയിടാം എന്ന ഗോൽഗുത്തയിലേക്ക് ക്രൂശിപ്പാനായി കൊണ്ടുപോകുന്നു ദൈവമക്കളെ ഈ ക്രൂസിൻ്റെ യാത്ര വളരെ വളരെ വേദനാജനകമാണ് കർത്താവ് ആരോഗ്യ ദൃഢഘാത്രനാണ് അവൻ്റെ ദേഹം മുഴുവൻ തച്ചുടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നേരെ നിൽപ്പാൻ പോലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു മുറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നേരെ നിൽക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ത്രാണി കാണത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ തമ്പുരാൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ തലേന്ന് രാത്രിയിൽ എന്തോ കഴി ഭക്ഷിച്ചതാണ് വിശപ്പും ദാഹവുമുണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ അവന് പോലും താങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ക്രൂശുമായി യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ റോമ പട്ടാളക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്രകാരം ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് കാൽവറി വരെ ചെല്ലുകയില്ല അപ്പോഴീ ക്രൂസ് ഒന്ന് പിടിക്കണമല്ലോ അവർ ചുറ്റും പലരെയും നോക്കി നോക്കിയ
ഇതൊരു കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് വയലിൽ നിന്ന് കയറി വന്നത് കാണുവാൻ വന്നപ്പോൾ റോമാ പട്ടാളക്കാരൻ നിർബന്ധിച്ച് ഷിമയോനെ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂസിൻ്റെ അറ്റം പിടിപ്പിപ്പാന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂസ് എടുപ്പിപ്പാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു ആദ്യം വളരെ വിമുഖത കാട്ടിയ സീമോൻ അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂസിൻ്റെ അറ്റം പിടിക്കുകയാണ് ഈ ക്രൂസ് യാത്ര സീമോൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു ഈ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകും തോറും സീമോൻ മനസ്സിലായി താൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രൂസ് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ ക്രൂസ് അല്ല യേശംബ്രാൻ ക്രൂസുമായി വീഴുമ്പോൾ തമ്പ്രാന്റെ കണ്ണുകളും സീമോന്റെ കണ്ണുകളും തമ്മിൽ ഉടക്കുന്നുണ്ട് സീമോന് കാണാം ശരീരം മുഴുവൻ തകർപ്പെട്ട് മനുഷ്യ രൂപമല്ല എങ്കിലും ആ കണ്ണിൽ നിന്ന് കാരുണ്യത്തിന്റെ നീരുറവ ഒഴുകുന്നതും ദൈവ തേജസ് ഇറങ്ങി വരുന്നതും സീമോൻ കണ്ടു ആദ്യം നിർബന്ധിച്ച് ക്രൂസിന്റെ അറ്റം പിടിച്ച സീമോൻ പിന്നീട് സ്വയമായി കർത്താവിന്റെ ക്രൂസും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഗോൽഗോത്ത വരെ കടന്നു ചെന്നു ചരിത്രം പറയുന്നത് റോമ പട്ടാളക്കാര് ഈ മനുഷ്യനെ ആട്ടി ഓടിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ഇവന് ക്രൂസിനെ വിട്ടിട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവനറിയാം അവൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരുടെ ക്രൂസാണ് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ക്രൂസാണെന്ന് അവൻ അറിയത്തില്ല എങ്കിലും ഇത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ക്രൂസല്ല എന്ന് അവന് മനസ്സിലായി ദൈവക്കളെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നാം നോക്കിയാൽ ഈ സീമോനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തത്തിൽ വളരെയൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വിശുദ്ധ മർക്കോസ് ലീഗ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അലക്സാണ്ടറിന്റെയും രൂപസിന്റെയും അപ്പനായ സീമോൻ നമുക്കറിയാം സുവിശേഷങ്ങൾ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന എഴുതപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷമാണ് അന്ന് ഈ സീമോനെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഈ സുവിശേഷം വഹിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് സീമോനെ അറിയത്തില്ല പക്ഷേ സീമോന്റെ മക്കളെ അറിയാം അലക്സാണ്ടറിനെയും രൂപസിനെയും അറിയാം അലക്സാണ്ടറിനും രൂപസും ദൈവസഭയ്ക്ക് അന്യരല്ല അവർ ദൈവസഭയിലെ വിശുദ്ധന്മാരാണ് റോമാ സഭയിലെ വിശുദ്ധ ഗണത്തിലേക്ക് ദൈവം അവരെ ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്കറിയാവോ വിഭ വിജാതീയനായ സീമോൻ കർത്താവിന്റെ ക്രൂസിന്റെ അറ്റം പിടിച്ചപ്പോഴ് ദൈവം അവന്റെ മക്കളെ അലക്സാണ്ടറിനെയും രൂപസിനെയും സത്യ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റി മക്കളെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ദൈവ സന്നദ്ധിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ക്രൂസ് പിടിച്ചാൽ നിന്റെ തലമുറയെ മാറ്റി മുറിപ്പാൻ കഴിവുള്ളൊരു ദൈവമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ സീമോന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവന് ആദ്യം താല്പര്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ അവൻ കർത്താവിന്റെ ക്രൂസ് പിടിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ദൂരത്തും ചാരത്തുമായിട്ട് ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന നമ്മള് പലരും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില സാഹചര്യങ്ങളാണ് ചില സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴിയായാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ദൈവത്തിലോട്ട് അടുത്തത് അതൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ രോഗമായിരിക്കാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ തകർച്ചയായിരിക്കാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റുള്ള വിഷമമായിരിക്കാം ഈ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂസ് പിടിക്കുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുവാൻ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണ വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല യാതൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല എങ്കിലും പലരുടെയും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ദൈവമക്കളെ കർത്താവിന്റെ ക്രൂസ് അറ്റിന്റെ അറ്റം നീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മക്കളുടെ തലവരെ മാറ്റുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും തലമുറ മാത്രമല്ല തലമുറകളുടെ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം വിശുദ്ധ വേദവസ്വത്തിൽ നോക്കിയാൽ അപ്പോസ്തനായ പൗലോസിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തിമോത്യോസ് പൗലോസ് ലിയ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ തിമോത്യോസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴ് എന്റെ പ്രിയ പുത്രനാണ് എന്റെ എന്റെ പുത്രനാണ് അത്രയ്ക്കൊരു ബന്ധമാണ് അപ്പനും മകനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ആത്മീയ ബന്ധം ഈ തിമോത്യോസിന് വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് പൗലോസ് ലിയായിക്ക് പോലും അതിശയമായി പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് തിമോത്യോസെ നിന്റെ വിശ്വാസം നിർവാജ്യമാണ് ഇത് കള്ളത്ത കള്ളമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമല്ല നിർവാജ്യ വിശ്വാസമാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്ന് പൗലോസ് ലിയ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ വലിയമ്മ ലോവീസിലും നിന്റെ അമ്മ യൂനിക്കയിലും ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിന്നിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു തിമോത്യോസിന്റെ വലിയമ്മ വലിയ വിശ്വാസിയായിരുന്നു ലോവിസ് ലോവിസ് ആ വിശ്വാസം അവളുടെ മകളായ യൂനിക്കയിലേക്ക് പകർന്നു യൂനിക്ക ആ വിശ്വാസം ബാലനായ തിമോത്യോസിലേക്ക് പകർന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അപ്പോസനായ പൗലോസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായി സഭയെ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തിമോത്യോസിനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു ദൈവക്കളെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ചാ
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനമാണ് നിന്റെ തലമുറക്ക് നീ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഓരോ മാർഗവും നീ ഇന്ന് ക്രൂസിന്റെ അറ്റം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മക്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും യാതൊരു സംശയവുമില്ല വിജാതീയനായ സീമോന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിവുള്ളൊരു ദൈവം ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരുമായ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ശക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി കർത്താവിന്റെ ക്രൂസിന്റെ അറ്റം പിടിക്കാം അപ്രകാരം കർത്താവിന്റെ ക്രൂസിന്റെ അറ്റവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് സിമോന അവിടെ പോയി കർത്താവിനെ ക്രൂസിക്കുകയാണ് രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ കൂടെ മധ്യ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവർ ക്രൂസിച്ചു യേശു അമ്പരാനെ ക്രൂസിച്ച സമയം ഏതാണ്ട് മൂന്നാം മണി സമയത്ത് കർത്താവിനെ അവർ ക്രൂസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ക്രൂസിതനായ യേശു കാൽവറി ക്രൂസിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അത് കഴി കടന്നു പോകുന്നവർ തലകുലുക്കി മൂന്ന് ദിവസം കണ്ട് മന്ദിരം പൊളിച്ച് അത് പുതുക്കി പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞവനെ നീ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുക നീ ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ ക്രൂസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പരിഹസിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കൂടെ ക്രൂസിച്ചവരായ കള്ളന്മാർ ഒരുവൻ പറയുന്നുണ്ട് നീ ക്രിസ്തു ആണെങ്കിൽ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുക ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാന്ന് ദൈവക്കളെ ഈ മനുഷ്യർ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അവർ വിചാരിച്ചു ക്രിസ്തു ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു രാജാവാണ് മസീഹയാണ് ഒരിക്കലും ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം മരിക്കേണ്ടതല്ല അപ്പോൾ ഇവൻ ക്രിസ്തു അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം മരിച്ചതെന്ന് എന്നാലേ ഈ ജനം അറിയുന്നില്ലല്ലോ സൃഷ്ടികൾക്ക് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിതാവായ ദൈവം മരളി ചെയ്തതും നിശ്ചയിച്ചതുമാണ് തൻ്റെ പുത്തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ ക്രൂസ് മരണവും അതിൻ പ്രകാരം മാനവരാശിയുടെ വിടുതലും ഏതേൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആദ്യ മാതാപിതാക്കളായ ആദമോ അവയും പാപം ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവർ പാപം ചെയ്തപ്പോഴാണ് യേശു അമ്പരാന് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ ദ്രോഹായും കൂടിയിരുന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഈ പാപത്തെ അഴിക്കണമെന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് അന്നേരമാണോ അവർ തീരുമാനിച്ചത് നമുക്ക് പുത്രൻ തമ്പുരാനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് അവനെ ക്രൂശിക്കാം അതുവഴിയായിട്ട് ഈ പാപത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു വിമോചനം നൽകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോഴാണോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഏതേൻ തോട്ടത്തിലെ പാഴ്മണ്ണിൽ നിന്ന് ദൈവം ആദാമനെ സൃഷ്ടിച്ച് അവനിൽ ജീവശ്വാസം ഊതിയപ്പോഴ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ യേശു അമ്പരാൻ അതിനു മുന്നമേ അറിയാം താൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആദാം പാപം ചെയ്യുമെന്ന് ആദാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സകല ലോകത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദാം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു അത് പുത്രൻ തമ്പരാന്റെ ക്രൂശ മരണമാണ് സൃഷ്ടിയെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആദാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തമാണ് ഇവ കാൽവറി ക്രൂശിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്തൊരു തീരുമാനമല്ല സൃഷ്ടിക്ക് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ദൈവം എടുത്ത തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവ മക്കളെ ഈ ക്രൂസിന് മേൽ കിടക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ നീ യാഗമായത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തമ്പരാൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ക്രൂസിൽ കിടക്കുന്ന യേശു തമ്പരാന് ആറാം മണി ആയി ആറ് തൊട്ട് ഒമ്പതാം മണി വരെ ദേശത്തെല്ലാം ഇരുട്ടായെന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഏഴാം മണി ആയപ്പോഴെന്ന് ഒമ്പതാം മണി ആയപ്പോഴ് നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഏലി ഏലി ലമ്മ ശബ്ദാനി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു അമ്പരാൻ രണ്ടാമതും നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് രക്ഷിക്കാതെ എൻ്റെ ഞരക്കത്തിൻ്റെയും വാക്കു കേൾക്കാതെ ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് അപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് യേശു അമ്പരാൻ തൻ്റെ ജീവനെ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു യേശു അമ്പരാൻ മരണപ്പെട്ടു ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് സാപത്ത് നാളിൻ്റെ തലേന്ന് ദിവസമാണ് യഹൂദന് ശനിയാഴ്ച സാപത്ത് നാളാണ് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകത്ത് സാപത്തിൻ്റെ ഒരുക്കം തുടങ്ങുകയാണ് സാപത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കുരിശിൽ കിടക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അത് യഹൂദൻ്റെ പ്രമാണം അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്നവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇറക്കണം എന്ന് ആവശ്യമാണ് അതിന് പീലാ തോസിൻ്റെ അനുമതി വാങ്ങി ഇവർ പടയാളികൾ വന്നു യേശുവിൻ്റെ ഇടതും വലതും കിടക്കുന്ന കള്ളന്മാരുടെ കാലുകൾ അടിച്ച് തകർക്കുന്നു തമ്പരാൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ യേശു തമ്പരാൻ മരിച്ചു പോയി ദൈവമക്കളെ ഈ ക്രൂസിൽ
ക്രൂസിന് മേൽ കിടക്കുമ്പോഴേ അവൻ്റെ ഭാരം എടുത്തുകൊണ്ട് അവന് ശ്വാസം എടുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പം അവൻ എന്ത് ചെയ്യും തൻ്റെ കാലുകളിലെ ബലം കൊടുത്ത് കാലിലൂന്നിയാണ് അവൻ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് ഈ കാലാണ് അവനെ ശ്വാസം എടുപ്പിപ്പാൻ അവനെ സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കാലൊടിച്ചത് ഈ കാലൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാലു ഊന്നുവാൻ കഴിയത്തില്ല ശ്വാസം കിട്ടത്തില്ല പെട്ടെന്ന് മരിക്കും ശവത്തിന് മുൻ ശവത്തിൻ്റെ ഒരുക്ക നാളിന് മുന്നമേ ഈ ശരീരം ഇറക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ യേശു അമ്പരാൻ അതിന് മുന്നേ മരിച്ചു ഈ മക്കളെ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ആ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൊല ചെയ്തു നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കണം ആരോഗ്യമുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു യേശു അമ്പരാന് തൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷക്കാലം നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നടന്ന യേശു അമ്പരാൻ്റെ ശരീരം തകർക്കപ്പെട്ട് ആറ് മനുഷ്യ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മരിക്കണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കൊടിയ പീത പീഡനമാണ് അതിനിടയ്ക്ക് തമ്പരാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ മക്കളെ ഇന്ന് കേട്ട ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പോലും മുഴങ്ങി കേൾക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ യൂദാസിനെ പോലെ ദൈവസന്നതിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു ഓടുന്നവരായിട്ടല്ല ജീവിതത്തിൽ പാപം വന്നാൽ ദൈവസന്നതിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് അപ്പാ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ നിന്റെ പാപത്തിന് അവൻ പരിഹാരം നൽകും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രത്യേക അവസ്ഥകളിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബറാബാസിൻ്റെ വഴി വേണമോ യേശുവിൻ്റെ വഴി വേണമോ എനിക്ക് നന്മ വേണമോ തിന്മ വേണമോ എനിക്ക് മരണം വേണമോ ജീവൻ വേണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ജീവങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇടുക്കോ ഞെരുക്കമുള്ളതാണ് അത് ശരീരത്തിൽ ക്രമീകരിക ക്രമീകരണം ആവശ്യമാണ് ജീവിത രീതികൾക്ക് ക്രമീകരണം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഇടയാക്കട്ടെ അപ്രകാരം ഇന്ന് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ അറ്റം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ അറ്റം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആര് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നിട്ടുണ്ടോ ദൈവം അവൻ്റെ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കുക ആ സംശയമില്ല ഈ സത്യസുവിശേഷത്തിൻ്റെ വചനം എടുത്ത വിശുദ്ധ വേദവസ്തവം എടുത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും തലമുറ ദൈവം നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഈ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ അറ്റം പിടിക്കാം ജീവിതത്തിലെ എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴും എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിലുണ്ട് അവൻ്റെ ആ തകർക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയം ആ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിഷയത്തിനും മറുപടി ലഭിക്കും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് അനുഭവിച്ചറിയും അരുവിച്ചറിയും അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ ജീവിതത്തിലൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പതറിപ്പോകരുത് പക്ഷേ ഈ ആ പ്രവാചകൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴോ യാക്കോബയെ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനും ഇസായലെ നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനുമായ ഹോവായി പ്രകാരം അള്ളി ചെയ്യുന്നു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു ആ യാക്കോബയെ ഇസായൽ എന്നുള്ള പേര് നമ്മുടെ പേര് കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ മകനെ മകളെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു നീ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കും ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് നീ നദിയിൽ കൂടി കടക്കും നദിയിലെ വെള്ളം നിന്മേ കവിയുകയില്ല ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ചില പ്രതിസന്ധികളുടെ മുന്നിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഞാൻ തരണം ചെയ്യും അയ്യോ ഞാൻ മുങ്ങിപ്പോകുന്നു എനിക്ക് നീന്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്കൊരു ആശ്രയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തകർന്നു പോകുന്ന സമയ സമയങ്ങളില്ലേ നീന്തി അപ്പുറം കടക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് നീ തകർന്നു പോയിട്ടില്ലേ എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് മകനെ മകളെ നീ മുങ്ങിച്ചാവുകയില്ല നിൻ്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട വീണ്ടും വചനം പറയുകയാണ് നീ തീയിൽ കൂടി നടന്നാൽ നീ ദഹിച്ചു പോവുകയില്ല അഗ്നിജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയില്ല തീ പോലെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടില്ലേ ജീവിതത്തിലെ നിന്ന നിപ്പിൽ ഉരുകി പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടില്ലേ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ ജീവിതം മാറി മറിയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനെ തരണം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ലയോ മകനെ മകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നീ ദയിച്ചു പോവുകയില്ല അഗ്നിയാലയ്ക്ക് നിന്നെ ദൈവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ചത്രക്ക് മേശക്ക് അവയനോടുകൂടെ ഇരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നിൻ്റെ ദൈവം
ഇന്ന് ഈ പാൽക്കാലത്ത് ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കുവാനും ഇനി അല്പസമയോടെ ഇരിക്കുവാനും ഒക്കെയും ദൈവം അവസരം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ദൈവമക്കളെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് പ്രവാഹാരം കൂടി വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അടുത്ത വർഷം ഇനിയും കൂടി വരുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഒരു കാര്യം അറിയാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അടിപ്പെടരുകളാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സഭയെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കാം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരെയും ദൂരത്തും വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും താഴ്ത്തി കൊടുക്കാം ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു ദൈവനാമത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ ആമേ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പ്രദക്ഷിണമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് മുൻപിൽ പോകാം ബാക്കിയെല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതിയായിരിക്കും പ്രദക്ഷിണം ഓക്കെ കോട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്ലീബായെ താൻ തോളിൽ വഹിച്ചു സങ്കടത്തോട് തന്നെ കുറിച്ച് കരയുവാൻ എബ്രായ സ്ത്രീകൾ കൂട്ടമായി കൂടി തൻ്റെ മാതാവും അവളെ അറിയുന്ന എല്ലാവരും ദൂരെ നിന്നു അവൾ വലിയ സങ്കടത്തോടും ദുഃഖത്തോടും കൂടെ എൻ്റെ ഉത്രാ നീ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എൻ്റെ വാത്സല്യവാനെ നീ എവിടേക്ക് പോകുന്നു ഇവർ നിന്നെ എവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന പ്രാവിനെ പോലെ കുറുകി കരയുവാൻ തുടങ്ങി അയ്യോ നിഷേധികളായ ജനത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നീ നിന്നെ എന്തിനേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എൻ്റെ പുത്ര എനിക്ക് കഷ്ടം എൻ്റെ വാത്സല്യവാനെ എനിക്ക് കഷ്ടം ഇന്ന് നിനക്ക് എന്ത് ഭവിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിൻ്റെ കഷ്ടാനുവും ഞങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള നിന്റെ താഴാഴ്മയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു ശ്ലീപാത്തോളിൻ മേൽത്താങ്ങി
was coming out from the city, carrying his cross on his shoulder. The Hebrew women were gathered, weeping and wailing over him. His mother was standing afar with all her kin. And as he had all, she began to mourn with the grief and sorrow. Where my son, where my beloved are you going? Where are they taking you away? Why did you give yourself up to the hands of these ungrateful people? Woe oh, is me, my son. Woe oh, is me, my beloved one. What has happened to you today? Blessed be your passion for us and your humiliation for our sake. As he came from the city with the cross on his shoulders, the
as he was coming out from the city, carrying his cross on his shoulder. The Hebrew women were gathered weeping and wailing over him. His mother was standing afar with all her kin. And as a dove, she began to mourn with grief and sorrow. Where my son, where my beloved are you going? Where are they taking you away? Why did you give yourself up to the hands of these ungrateful people? Woe is me, my son. Who is me, my beloved one? What has happened to you today? Blessed be your passion for us and your humiliation for our sake. As he came from the city with the cross on his shoulders, the Oh, uh-huh. 
ദൈവത്തിൻ്റെ ബലി താഴ്മയുള്ള ആത്മാവാകുന്നു ദൈവം നുറുങ്ങി ഹൃദയം നിരസിക്കുന്നില്ല
Woe to them, for they dared to rise against the Creator, though they saw him, perceived and understood that he is the only begotten God, the Word. They did not set their souls free from evil, nor did they wash their hands, but they remained with the hardness of their hearts and prepared for the murder. They were ready to shed innocent blood and lay their hands on him and condemned the Savior. They seized him and securely took him to the tribunal and handed him over to the judge. They compelled him to carry the cross and led him directly to Golgotha and made him to ascend the cross, which was erected in the middle of the earth. They placed a crown of thorns on his glorious head and spit in his face. They dressed him with a robe of scarlet as an insult. They gave him vinegar and gall to drink. They nailed his hands and feet and pierced his side with a spear. And from there came forth blood and water, symbolizing life and death. In a loud voice he cried out and said, My God, my God, why have you forsaken me? By his voice the earth trembled and the rocks shattered. The sun became dark and all the stones burst open and the veil of the temple was torn into two from top to bottom. The fiery ones tremble, the spirituals are terrified, the ranks are stunned. The angels are amazed and the cherubim are shaken, the seraphim are agitated, having seen their Lord suspended on the wood. Sun hid his rays, not to see the nakedness of its floors. Darkness spread in the middle of the day, for having seen the eternal light suspended on the wood. The disciples ran away, the friends were dispersed. Wake up and rise, O son of Berechiah, behold your prophecy, that the shepherd has been struck and his sheep have been dispersed. Where are the fiery ones? Where are those who are clad with fire? O oh, Michael, where is your zeal? Where is your sword which massacred thousands of Assyrians? O oh, Gabriel the archangel, where is your fervor of anger? Do not be afraid, O oh, disciples. Take courage and be comforted and gather together. If your master was struck today, he will resurrect on Sunday as the prophecy has declared about him. Where are you going, O Simon? Where are you hastening to, O John? Where are you fleeing to, O Bartholomew? Where are you leaving for, O Thomas? Where are you going away, O Philip? Why are you sad, O Andrew? Why do you weep, O Jacob? Why do you mourn, O Labai? O apostles, do not hasten to be dispersed. If you go away today, you will come together on Sunday. Today is the running for flight because of fear, and on Sunday the gathering for rejoicing. Today is fear and trembling. On Sunday is rejoicing for the good news. Today, mourning for your company. On Sunday, joy and happiness. Mourning and sadness to the Jews when they hear that your master rose from the tomb. Therefore, Christ our God, we beseech you, on this day of your redeeming passion, hold us impassable and invulnerable, and set us free from all repre reprehensible passions of sin. And by your divine power, may we conquer all the operations of the enemy, by your grace, and of your Father, and of your Holy Spirit, Barakmore. <laughs> Ah, God, shall...
ഭരണത്തിലെ സൈന്യങ്ങൾ ഭയമോടു വിളറാൻ സന്നിധിയിൽ മൗലി വണങ്ങിയ സുധനെ കണ്ടപ്പോൾ ദേനാഥനെ സൂക്ഷിച്ച സൂര്യൻ രശ്മികളെ നീക്കി സൃഷ്ടികളെയല്ല മീന്തുന്നോനെ പിഴയന്നെ നിന്ദിത മണ്ണു വിളിച്ചപ്പോൾ ആഴികളും ഭൂമി ദാനവും സംഭ്രമമാർന്നു നിന്റെ വിശുദ്ധ ശരീരവും കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തവും ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ കലർത്തപ്പെടുവാനും അത് ഞങ്ങളുടെ സകല ലംഘനങ്ങളുടെയും പരിഹാരത്തിനും വിശ്വാസികളായ മരിച്ചവരുടെ ആശ്വാസത്തിനുമായി തീരുമാനുമായി ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ ഞങ്ങൾ വിവരം നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ വായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും മോറാൻ വാലോ കൈപേറിയതാ പുളിഞ്ഞു 
Those who passed by blasphemed him, shaking their heads and saying, You who destroy the temple and rebuild it in three days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross. Likewise, the chief priests also mocked him with the scribes, the precipitators and the Pharisees saying, he saved others, <coughs> but he cannot save himself. If he is the king of Israel, let him come down from the cross now, and we will believe in him. <coughs> he trusts in God, let God deliver him now, if he wants him. For he said, I am the son of God. Even the robbers who were crucified with him reviled him as well, as well in the same way. <coughs> Those who passed by blasphemed him, shaking their heads and saying, so, you who would destroy the temple <coughs> and rebuild it in three days, save yourself now and come down from the cross. In the same way, <coughs> the chief priests also, along with the scribes, were mocking him among themselves and saying, He saved others. He cannot save himself. Let the Christ, the King of Israel, now come down and from the cross so that he may, be, he may see and believe him. Those who were crucified with him also insulted him. <clears throat> then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. They divided his garments, and the soldiers cast lots for them. The people stood by, watching, and with them the rulers also scoffed at him, saying, He saved others. Let him save himself, if this is the anointed one of God, the chosen one. The soldiers also mocked him, coming up to him, offering him vinegar and saying, If you are the king of the Jews, save yourself. An ins inscription was also written over him in letters of Greek, Latin, and Hebrew. This is the king of the Jews. One of the criminals who hanged there began to be insult Jesus, saying, Are you not the Christ? Save yourself and us as well. But the other spoke up and rebuked him, saying, Do you not even fear God? Since you are under the same condemnation, <clears throat> we indeed are punished justly because we are receiving the due reward, of, uh, reward for our deeds. But this man has done nothing wrong. He then said to Jesus, Lord, remember me when you come in your kingdom. And Jesus said to him, Truly I say to you, today you will be with me in paradise. But they shouted away with him, away with him, crucify him. Pilate asked them, Shall I crucify your king? The chief priest answered, We have no king but Caesar. And so Pilate delivered Jesus to them.
to be crucified. Accordingly, the guards took Jesus and led him away. He went out bearing his cross to the place called the place of skull, which is called in Hebrew Golgotha. There they crucified him, and along with him, two other men, one on each side, and Jesus in the middle. <clears throat> Pilate also wrote a note piece and had it placed on the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Many of the Jews read this inscription because the place where Jesus was crucified was near the city. And it was written in Hebrew, Latin, and Greek. Then the chief priests of the Jews said to Pilate, Do not write the king of Jews, but rather, he said, I am king of the Jews. Pilate answered, What I have written, I have written. Lamurio Segato Creda O Christ on that glorious day when you come again, remember us all with a thief of Christ on that glorious day when you come again. Remember us all with Good day. 
of your mercy, blot out my sin. Wash me thoroughly from my guilt and, and cleanse me from my sin, for I acknowledge my faults and, and my sins are before me always. Against thee only have I sinned and done evil in your sight, that you may be justified in your words and vindicated in your judgment. For I was born in guilt and in sins did my mother conceive me. But you take pleasure in truth, and you have made known to the secrets of your wisdom. Sprinkle me with the heads up, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Give me the comfort of your joy and gladness, and the bones which have been humbled shall rejoice. Turn away your face from my sins and blot out all my faults. Create in me a clean heart, O God, and renew steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, and take not your Holy Spirit from me. But restore to me your joy and your salvation, and let your glorious spirit sustain me, that I may teach the wicked your way, and sinners may return to you. Deliver me from blood, O God, God of my salvation, and my tongue shall praise your justice. O Lord, open my lips, and my mouth shall sing your praise. For you do not take pleasure in sacrifices, by bur but by burnt offerings you are not appeased. The sacrifice of God is a humble spirit, a heart that is contrite, God will not despise. Do good in your good pleasure to Zion, and build up the walls of Jerusalem. Then shall you be satisfied with sacrifices of truth, and with all burnt offerings, then shall they offer blocks upon your altar, and to the lungs of praise, O God, Barakamon. Glory be to the Father, Son, and Holy Spirit. Unto the ages of ages and forevermore. Sammarshippa nagadanam salsusudane drogigaloppam Doshigalendi skipa me Devesheru dahi chapoor Puli vinyum kaipum nalgi Niraveri nibidar bhaakyam Mannanda vidu diyabor Salvastrathe pangirta Chiltetar dhannangi Vishwasta sabha makkal kai, Sriva kirti elum valudam, Ayudamai tirtom dhanyen. Dushtandan se nagani vayil, Vishwasiniyam vimala sabhak, Kakarte sriva gota barakmo. Labrawal ruho kadisho. Menwolem wada menwolem mulmina mi. Sri baya sabarek shidaya. Sri baye vidya tadina. Sri baya dine ka kono. Saumen kalos kuriye laiso. Ascended on the cross and he tasted death. He descended to share the place of the dead. He broke his doors and gave a life, restoring his corrupted. He prepared a way from the tomb to paradise that had a son who believed in his resurrection. A 
से वन जगरे कल्पे चिल्ला दो को सृष्टि गणलवाकुम प्रभयम चे पोने ये चंदाना धीना लवने
to each other on the cross. The Lord's most has been in the He 
comes too late, it too waits. See how he is tormented. He drinks God is in vain. So I cannot join with you and proclaim him as a king. My friend, listen intently. Can you not hear this great sound? Hear the rocks burst and open. Why do you not believe me? The creation is shaken. Why are you not moved at all? Why do you choose to speak? Confess and live, he is Lord. If you seek, then you will see how these wonders speak of him. Creation shakes and trembles at the suffering of her Lord. This man is King Pilate, and he had this written down. But see how his pronouncement has now become disputed. A breach remains between us with the cross as its border. You cannot cross to the right, for you have chosen the left. The cross open she Yeah.
പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നവരിൽ ഇത് കേട്ട ചില ഒരുവൻ ഏലിയായെ വിളിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുവൻ ഓടിച്ചെന്ന് എസ്പൂഗായൽ ചോർക്കാ നിറച്ചവനെ കുടിപ്പിക്കാൻ ഒരു കോലിൽ കെട്ടി ചിലർ ക്ഷമിപ്പീൻ ഏലിയ വന്ന് ഇവനെ രക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കാണട്ടെ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു യേശു സംഭ്രാന്റെ കുരിശിനരികെ അവൻ്റെ മാതാവും മാതൃ സഹോദരിയും ക്ലയോപ്പ മറിയാമും മഗ്നലക്കാരും അറിയാമും നിന്നിരുന്നു യേശു സംഭ്രാന് തൻ്റെ മാതാവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനും അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് മാതാവിനോട് സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ ആ ശിഷ്യനോട് അതാ നിൻ്റെ മാതാവ് എന്നും പറഞ്ഞു ആ നാഴിക മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു അനന്തരം യേശു സംഭരാൻ സകലവും നിവർത്തിയായി എന്നറിഞ്ഞിട്ട് തിരുവഴുത്ത് നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു പാത്രം ചോർക്കാൻ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒരു എസ്പൂഗായിൽ ചൊറുക്ക നിറച്ചു സോപ്പാ തണ്ടിൽ വെച്ച് അവൻ്റെ വായോട് അടുപ്പിച്ചു യേശുഭ്രാൻ വാകട്ടെ ചൊറുക്ക സ്വീകരിച്ച ശേഷം നിവർത്തിയായിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ശേഷം എൻ്റെ പിതാവേ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിൻ്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചസ്വരത്തിൽ അട്ടേശ് പറഞ്ഞിട്ട് തല ചായച്ച് പ്രാണനെ വിട്ടു ഉടനെ ദേവാലയത്തിലെ തിരശീലമേൽ തൊട്ട് അടിവരച്ച് രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി ഭൂമി കുലുങ്ങി പാറകൾ പിളർന്നു കബറുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചുപോയിരുന്ന അനേക വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉയർക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പുറപ്പെടുകയും അവൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ശേഷം വിശുദ്ധ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും പലർക്കും കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു യേശു സംരാനെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന വിശ്വതാധിപനും കൂടെയുള്ളവരും ഭൂമി കുലുക്കവും ഉണ്ടായ മറ്റു സംഗതികളും കണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ട് ഇവൻ സത്യമായിട്ട് ദൈവപുത്രനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കൂടിയിരുന്ന കൺ ഇത് കാണുവാൻ കൂടിയിരുന്ന ജനമെല്ലാം സംഭവിച്ച സംഗതി കണ്ടിട്ട് നെന്ത് നെഞ്ചത്തടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയി The crucifiers, Lord, may your cross be our fortress, Christ, who by his cross destroyed the crucifiers, Lord, may your cross be 
us our debts and sins, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Namaskar and Namal Ibol Portigar Shirikiana. Adipata Sliba Vadman and the Sistu Shiana. Adin Munda at the Patu Minute, Vishramatin and Divyaka. Shramanka Yikir Vedimboludu message on Dairiki. Adin Shastam Sliba Vadman and the Sistu Shah. I repeat in Dairiki. Sukshito vine kaan ka babi Sukshito vine kaan ka babi Ninde per kalle in me ninde per kalleyo roshin me tungunu kalvari mala me kayari kalvari Yeah. 
അഞ്ചാം സത്യം ഞാൻ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കൽ സാധുക്ഷീണൻകോരോടൻ സർവവും കുഞ്ഞ 
നേപ്പോ നമ്മുടെ വിപിൻ എബ്രഹാം ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, one true God, forever and ever. Amen. Respected Achin, my brothers and sisters of Christ. Usually on this day, our church is filled with lots of people. But due to our current situation, it is hard for everyone to come and participate. Despite the circumstance, I hope the people that's watching online, that they're able to fully participate in their homes by singing hymns, listening to the gospel readings, and physically and mentally participating with us. On this great Friday, the church remembers the indescribable mystery of our Christ's death. His death was tormenting and cast its cruel shadow over all creation. With the fear of death, cause, with the fear of death causes against anguish and despair, the death of Christ reminds us of a greater hope. In the devasam or vishwasi or jeevda tile, aadmiya thare dhanya dhanya nimishengal aane i vellya vellya chodne nimishengal. And throughout this holy week, we began we began the by welcoming Christ through a triumphant entry. And our and now we are met with betrayal, arrest, humiliation torture, mockery, and ultimately his crucifixion. These are horrible things that Christ endured, not because of a crime he committed, but because of his love for us. When the Son of God bowed his head and gave up his spirit, it is said that in the gospel reading, as we heard, it said that the curtain of the temple was ripped in two from top to bottom, signifying an open path toward the Holy of Holies. In the same gospel reading we hear, it says that the earth was shaking, the rocks were split, and the tombs around Jerusalem were emptied as many rose from the dead. These are the very signs that took place on that day of our Lord's crucifixion. But when we listen to this gospel, when we listen to the hymns, how does this affect us? How did, and how did the Father experience such torment and humiliation? I significantly had three points that I want to point out from those gospel reading was, first we see that our beloved Father experience penalty from the Father himself. How? We all think about the question, how? It was by the permission of God the Father that Jesus was oppressed, afflicted, crushed, and punished, as we see in Isaiah chapters 52 and 53. And as we all know, the John chapter 3, verses 16 for God, so, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him 
should not perish, but have everlasting life. When we hear, when we hear that the, we should know that Father's mission was to show the whole world that our God is a God of love, that he gave his life on the cross. For this reason, he came to save us so that all who believe in him would not perish but have everlasting life in him. Second point that I want to point out is the one who made us was rejected by us and wounded by the Romans who pierced his hand and pierced his feet. If we look at St. John chapter 1, verses 11, it says, He came to his own, and his own did not receive him. Christ was rejected by the people he considered to be his own, so that we could be accepted. And we look at the same Peter chapter 3, verses 18, it says, That for Christ also suffered once for sin, the just for the unjust, that he might bring us to God. Christ did not suffer in vain, but rather to bring us greater acceptance and hope. In the moments when we are met with rejection and sorrow, we are reminded that Christ suffered the ultimate rejection and sorrow so that we might find greater hope in him. And lastly, we see the one who was anointed with joy above all others now experienced a dreadful sorrow. At that moment in his life, Jesus was not known as a man of sorrow, but rather was full of joy. As we read, in, as St. Paul says in Hebrews chapter 1, verses 9, You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Surely Jesus has to be sorrowful to give us the joy. But we must not forget that Christ carried our sorrows so that we could recognize and speak of the complete joy and salvation that we experience as his children. During the service on Good Friday, we must ask ourselves, though, did I participate? In many ways, did I participate in his betrayal, violence, denial, trial, humiliation, torture, mockery, and death? Not only during this Holy Week, but thinking, have I been part of all of this? Unfortunately, yes. Yes, we take part in Jesus' crucifixion every time we forget who we are. We are God's children. We take part in Jesus' crucifixion every time we break one of his commandments. We take part in Jesus' crucifixion every time we go against his will. We take part in Jesus' crucifixion every time we do not take care of our brothers and sisters. We take part in Jesus' crucifixion every time we look down on others and feel that we are better and different than them. We take part in Jesus' crucifixion every time we value the things of this world or people above God. In fact, there's three people that I want to that I want to talk about and they were really close to Jesus. I'm not talking about Herod or Pilate or Roman soldiers who arrested, tortured, and crucified him, or about the chief priests, the Pharisees, and the scribes who killed him. But I'm rather talking about Peter, Judas, and the crowd. In Reggie Uncle's speech, he explained about Peter and Judas. But I want to take a moment and explain each category, each, each name, and what they forgot about Christ. The first one is Judas, whose name means the praised one. When I say this name, let's ask, our, let's ask ourselves, do I look like him 
or do you look like him? Through our different story, we see that Judas forgets what his life was like with Jesus. He forgets all the miracles that he performed with the rest of the disciples when Jesus sent them out to heal the sick, sick, to cleanse the lepers, to raise the dead, and to cast out the demons. Judas forgets his role as a disciple, and he becomes a victim of something that many of us can relate to. He betrays Christ because he seeks money as a greater price than Christ himself, as we do in our life. Secondly, we see Peter. When I say that name, ask yourselves again, do I look like him or do you look like him? Before meeting Jesus, or before meeting Jesus, Peter was a simple fisherman. And here, Peter forgets that Jesus told him that he would be the rock on which the church will be built. Peter forgets all the miracles he he has seen and the love that Jesus showed him. Peter forgets that Jesus also warned him that he would soon deny him three times before the rooster crows. And after all this, Peter still denies his discipleship not once, but three times when he says, I do not know him, I do not know him, I do not know him, in order to save himself in the name of selfishness. We do that to the other people when we are in a situation like that. And lastly is the crowd. Ask again yourself, do I look like them or do you look like them? The crowds forget what their lives were as slaves in Egypt. They forget the leadership of the Moses and the law that they were trying to accuse Jesus of breaking. They forget that they are still God's people and that God has not abandoned them at all. The crowd forgets when they told Pilate, away with Jesus, away with him, crucify him, crucify him, because we have no king but Caesar. These people whom Jesus loved healed and journeyed with, with the people who God made, the people who God made and created in his image forget their creator and sadly value the emperor above God. They believed, they believed that the earthly ruler had the power to give them what they wanted instead, as we again do in our lives right now. The question after listening to this is that everyone needs to ask themselves is did I participate in Jesus' crucifixion? Am I the Peter? Am I the Judas? Or am I the crowd? This situation that we just described shows us what our Christ went through. He was met by of his own people that who would soon deny him and suffer death so that we may find hope in the cross. So the cross that we are going to venerate soon during our service is one thing that is essential in our lives. Before Christ gave his life on the cross, the cross was used as an instrument of torture that was more brutal, cruel, and horrendous form of execution in the ancient, in the ancient world. However, through the Christ's death, the cross became the symbol of victory and triumph over sin and death. It reminds us of the crucifixion and passion of Christ. It reminds us that Christ transformed the symbol of death and destruction into one of life and salvation. Our Father teaches us that when we make the sign of the cross, think about Christ who gave his life on the cross to forgive our sins. Think about what he went through. We should think about the mockery, the crown of thorns, the nails, the thirst, the vinegar, and the gall, the cry of desolation which the, which the Savior endured on the cross. 
അവനെ ആ നിമിഷം സേനകളും ചാട്ടുവാർ കൊണ്ട് അടിച്ചു അവൻ്റെ രക്തം അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം ചിന്തി അവനെ പരിഹസിച്ചു നമ്മൾ ആ നിമിഷങ്ങൾ ആ സമയം വേണം നമ്മൾ ഓർക്കുവാൻ നമ്മൾ ഈ കുരിശ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് നമ്മൾ കയറുമ്പോഴേ കുരിശ് വരച്ച് കർത്താവ് പോയ വഴികൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം Today he who hung the earth on the waters is hung on the tree. This truly holy day is one of Solomon, Solomon observation and strict fasting where we worship the passion and burial that saved us from death. So therefore moving forward it's important for us to understand the rest of the service that we're going to have today. In Syriac tradition and in Northern Kerala Vada traditions, each, window, each individual kneels down where they are. So for the ones that are joining the live stream, we ask you to participate with us for the service by bowing down where they are, looking at the cross, and saying the proclamation of faith that is given to us by the church. And right after that, we will have the second procession which commemorates Joseph and Nicodemus taking the blessed body of Christ from the cross and into the procession and burial. During this procession, usually we have some traditions and that we go clockwise uh, twice and the final part is counterclockwise. That motion, that circle motion shows us a completeness. Before Christ gave him his spirit, he says, it is finished. He says, it is finished on the cross. So the motion of the circle that we do in the process shows us the symbol of the completeness, the suffering that he went through. Right after that, we have the sleeve agosh and the exaltation of the cross on all four corners to remind us that Christ died us, died for this whole world. Lastly, there is the burial, the Kavarakam, where it shows us the moment of Joseph of Arimadhyaya wrapped the body of Jesus in a clean linen cloth and placed it in a tomb. After the burial service done, we end the service by saying the Kama for the first time in the Holy Week because the first three lines of the Trisagion were sung for the first time by the holy angels and the heavenly host at the time of the burial of Christ. So my brothers and sisters, as we enter the next service, let us remember that no matter what struggle or tribulations we go through, the cross, given, the cross gives us comfort and a peace of mind that Christ has destroyed death. When we look to the cross or bear the cross, we should remember that we matter we are made in his image we we can't destroy our body so let's not be indifferent to the message of the cross which we were invited to venerate let's not disdain the great gift that god god's given us let's be sure to sanctify our lives to learn to be inspired by christ's example to make our life an imitation of his and let's not forget the grace of the cross as saint paul said in galatians chapter 2 verses 20 i have been crucified with christ it is no longer i who live but christ lives in me and the life which i now live in the flesh i live by faith in the son of god who loved me and gave himself for me all for all praise glory and honor thanksgiving to the blessed trinity the father the son and the holy spirit now and always forever and ever Amen.
ಅಪ್ಪಂತ ಲೀಬ ಒಂದನವಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷ ಆರಂಭಿಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಒದುಕಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕ್ಕುವ ಸ್ನೇಹತೋಡು ಓರ್ಪಿಕ್ಕುವುದು ತಂಬ್ರಾಂಡೆ ಕೃಪ ನಮಕ್ಕ ವೇಣ ತಂಬ್ರಾಂಡೆ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಕ್ಕ ವೇಣ ತಂಬ್ರಾನೆ ಅವಡತೆ ಕಷ್ಟಾನುಭವತಿ ಞಾಳೆ ಪಾಗುಭಾಕ ಅವಡನ್ನು ಞಾಳಿ ವಸಿಕ್ಕಣವೇ ಅವಡತೆ ಖಬರಡಕ್ಕಂ ಕಳಿಂಗೆ ಅವಡ ಉಯರ್ತೆಳ್ಕುಂಬೋ ಞಾಳೆ ಪುದಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಕಿ ಉಯರ್ಪಿಕ್ಕಣಮೇ ಎಂದು ಕೊಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೋಡು ಕೂಡಿ ನಮಗ ಈ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಸಂಬಂಧಿಕ್ಕ ಶುಭಫೋಲಾಬೋಲ್ ಬ್ರೋವಲ್ ರೂಹೋ ಮೇಕೆ <laughs> always ready to mortify our members which are on earth and live by you in the fear of god for you are the true life and constantly awaiting the blessed hope and the glorious revelation from heaven when you will give reward to those who adore your cross and to those who confess your holy name our lord and our god forever amen have mercy upon me o god in your loving kindness in the abundance of your mercy blot out my sin wash me thoroughly from my guilt and cleanse me from my sin for i acknowledge my faults and my sins are before me always against you only have i sinned and done evil in your sight that you may be justified in your word and vindicated in your judgment for i was born in guilt and insisted my mother conceive me but, but you, you take pleasure in truth and you can me no to the secrets of your wisdom sprinkle me with the hyssop and i shall be clean wash me and i shall be whiter than snow give me the comfort of your joy and gladness and the bones which have been humbled shall rejoice Turn away your face from my sins and blot out all my faults. Create in me a clean heart, O God, and renew a set respite within me. Do not cast me from your presence and take not your Holy Spirit from me. But restore to me your joy and your salvation and let your glorious spirit sustain me that I may teach the wicked your way. and sinners may return to you deliver me from blood oh god god of my salvation and my tongue shall praise your justice o lord open my lips and my mouth shall sing your praise for you do not take pleasure in sacrifices by burnt offerings you are not a peace the sacrifice of god is a humble spirit a heart that is contrite God will not despise do good and you good pleasure to Zion and build up the walls of Jerusalem then shall you be satisfied with sacrifice of truth and with whole burnt offerings then shall the offer belongs upon your altar and to belongs the praise of God but a more 
Glory be to the Father, Son, and Holy Spirit. Unto the ages of ages and forevermore. Sionil Taju will crochet on a slave. Ate with 
The faithful who worship him, Christ was nailed on to the cross in a place called Golgotha by the Jews who cried out, Crucify him. Therefore, we glorify him unceasingly. He bore the cross for our sake in a place called Golgotha, and the sun conceals its light. Rocks burst open, and the dead rose to life. Christ indeed is Lord of all, therefore we glorify Him unceasingly. Barak Mor. Subhakala bola barawal ruho qadiso. Man ulam walam ul ulam ul minamin. We adore the with joy we cry praise to Christ. He was crucified on it and redeemed us all from the evil one. The Lord is victorious, therefore we glorify Him unceasingly. Amen. ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും മാറുല്ലോ Oh, dude. 
Well 
and she asked her beloved, her only son, oh, where my love, where are they leading you to? How sweet was the son's voice as he spoke to his mother, I go to be crucified for the world's sake, and to restore inheritance to Adam. How grievous was that hour when they put him on the cross. He was to be crucified while Jews mocked him. Save yourself and then we will believe in you. Barak humor. Subhanahu la ba la bara wal ruhu qadisu. Man ulama da which restored us to Eden. We shall receive it because of your great love. We kneel and we praise your passion for our sakes. ൂട്ടിച്ചേർത്ത സ്വർഗീയ സമാധാനവും പടിഞ്ഞാറോട്ട അഭിമുഖമായി ലേബാമേൽ കയറി സല സീമകൾ നിന്ന് യഥാർത്ഥ സ്തുതിയും സത്യാരാധനയും കൈക്കൊണ്ട ജഡം ധരിച്ച കർത്താവും തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരുതലാൽ തൻ്റെ ഉത്തമയുടെ എത്തം വെളിപ്പെടുത്തുകയും തൻ്റെ ഇടവേക്ക് വേണ്ടി പ്രണാ പ്രാണ പ്രാണാർപ്പണം ചെയ്ത് തൻ്റെ മഹാകൃപയുടെ ബാഹുല്യത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും തൻ്റെ മനോധൈര്യം മൂല സല ജാതികളെയും രക്ഷിക്കുകയും തൻ്റെ ബലിയാസവരുടെയും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്ത യഥാർത്ഥയുടേനായവന് സ്തുതി തനിക്ക് സ്ലീപാവന്നവിൻ്റെ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും കാലങ്ങളിലും നേരങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ജീവനോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെയും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു ശ്രദ്ധറ വായിക്കുമ്പോൾ സൗകര്യമുള്ളവർ ധ്യാനിച്ച് കുമ്പിടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും മഹോന്നതനായ ദൈവമേ നിന്റെ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും നിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ നിന്റെ നിത്യതയെ ഞങ്ങൾ വന്നിച്ച് സ്തുതിച്ച് വാഴ്ച പുകഴ്ത്തുന്നു മനുഷ്യ വാത്സലിനെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളുടെ സ്കീപ്പ മൂലം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും നിന്റെ മരണത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്തതിനാൽ നിന്റെ രക്ഷയെ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആദ്യയിൽ ആറാം ദിവസം നിനക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയെ നീ നിർവഹിച്ചു ഓതം സായിലെ മണ്ണ് നിന്റെ തൃക്കൈകളിൽ അടുത്ത് നീ അടുത്ത് മനഞ്ഞ് നിന്റെ രൂപസാമ്യത്തിൽ അതിനെ സജ്ജമാക്കി നിന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ മുഖത്ത് നീ ജീവശ്വാസമൂതി അവൻ സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണനായി ജ്ഞാനത്തിൽ തികഞ്ഞൊരു അത്ഭുത ഭാജനമായി തീരുകയും ചെയ്തു ബുദ്ധിഹീനത മൂലം അവൻ കൽപ്പന ലംഘിച്ച് നിന്നതിനായപ്പോൾ ന്യായവിധിയാൽ കുറ്റാരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുകയും മരണത്താൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു കാരുണ്യവാനും കൃപാപൂർണൻ്റെ ആലുമായ കർത്താവെ അതിനുശേഷം അവൻ്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് നിൻ്റെ കരുണ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അവൻ്റെ രക്ഷയെ പ്രതി രഹസ്യ സമ്പൂർണമായ വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന ആറാം ദിവസം തന്നെ നിൻ്റെ കൈകൾ സ്ലീബാമേൽ ആണികളാൽ തറയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു 
ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇതിന് മുങ്ങാത്ത അശുദ്ധമായ തുപ്പൽ നീ സ്വീകരിച്ചു അവനെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തിരുവിലാവിൽ നീ കുന്തത്താൽ കുത്തുകൊണ്ടു നിന്റെ ബാഷ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രവഹിച്ച രക്തവും വെള്ളവും മൂലം അവൻ പുതിയ ജീവൻ സമ്പാദിച്ചു നവീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു കർത്താവെ ഇപ്പോൾ രക്ഷകരുമായ നിന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിന്റെയും ജീവദായകമായ നിന്റെ സ്ലീപാടിയും മരണയുടെയും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ സഭ അതിൻ്റെ പ്രജകളുടെ വായു വഴി നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ഈ സുഗന്ധ സുഖത്തോടു കൂടെ തിരിച്ച് നീ അഭയാജ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നിനക്ക് പ്രീതി തോന്നി സൃഷ്ടിക്കുകയും അവസാനം രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം ഇപ്പോഴും കരുണാപുരസൻ നിന്റെ സൃഷ്ടിയെ നീ ദർശിച്ച് നിന്റെ സ്ലീബ മൂലം ഭൂതലത്തിൽ മുഴുവനും സഹായം നൽകണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ കോപത്തെ ശമിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ യുദ്ധങ്ങളെ ശാന്തമാക്കണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ കലഹങ്ങളെ മായ്ച്ചുകളയണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ ശിക്ഷകളെ തടുക്കണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ ശോഭിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ശാന്തമാക്കണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ കലഹകാരികളെ സമാധാനപ്പെടുത്തണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ ദമ്പത്തെ വിനീതമാക്കണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ പ്രശംസയെ നശിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ ശത്രുതയെ ദൂരീകരിക്കണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ കോപത്തെ ശമിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ ദുഷ്ടതയുടെ ഉഗ്രതയെ അമർത്തണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ പള്ളികളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ ദേറ ദേറാകളെ ദൃഢീകരിക്കണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ പുരോഹിതന്മാരെ പ്രശോഭിക്കണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ ഷമ്മാശന്മാരെ പ്രശസ്തരാക്കണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ വൃദ്ധന്മാരെ താങ്ങണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ യുവാക്കളുടെ ഉന്മേഷത്തെ നിയന്ത്രിക്കണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ ശിശുക്കളെ വളർത്തണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാൽ ഭാവികൾക്ക് മോചനം നൽകണമേ നിന്റെ സ്ലീബായൽ അപരാധികളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇപ്പോൾ തിരുസേനയിൽ വന്നിക്കുകയും നിന്റെ കഷ്ടാനുങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും നിന്റെ മുറികളെ താലോലിക്കുകയും നിന്റെ വ്രണങ്ങളെ തരികയും നിന്റെ വട വടുക്കളെ ചുംബിക്കുകയും നിന്റെ സ്ലീബായൽ പ്രശംസിച്ച് ആനന്ദ ചഹുമാനം കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ഇടവുകയെ നീ ഭംഗിയായി ക്രമീകരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ നിന്റെ സർവജനത്തെയും പൂർണ്ണമായി നിരക്ഷിക്കണമേ നിന്റെ വാഗ്ദാനം ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിറവേറ്റണമേ ഞങ്ങൾ മുഖപ്രസന്നതയോടെ നിന്റെ മഹനീയ പുനരുദ്ധാനത്തിലേക്ക് എന്ന് ഉയർത്തക്കണം നിന്റെ ഉയർപ്പാൽ ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കണമേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ മണവറയിൽ തോഴന്മാരും നിന്റെ വിരുന്നിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു വരും നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ അവകാശികളുമായി തീരുമാറാണമേ അവിടെ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും മുടക്കം കൂടാതെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാണമേ ഓശോ ബബുക്ക് വൽസുബാനുള്ള വൽമീൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിൽ എന്ന് വന്നേക്കും നാം കൈക്കൊള്ളുമാറാകട്ടെ ദൈവധനോജൻസ്കിപ്പായ സ്വയമാർപ്പിച്ചേകി ലോകാധിപനാദൈ ഖബറുകൾ പോട്ടി വാരകളും ചിതറി സൃഷ്ടികളല്ല സംഭ്രമതിലാടി ദേവസുതന്ദവിലാവയ്യോകുന്ദാൽച്ചി മോചനമുല്ലകത്തിനു നൽകും ജലവോ രക്തമതും ആലേരുയ്യ പ്രവഹേചതിൽ നിന്നും പറയുമോ സുഭോല ബോല ബറോവൽ റൂഹോ കാദീശോ ആലേരുയ്യ ഓലം വാദാമൽ ഓലം ഒൽമീനാ ജാതികളെ 
See 
with Christ, it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave, in the, and gave himself for me. That, it, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. See with what large letters I have written to you with my own hand, as many to des as desire to make a good showing in the flesh. These would compel you to be circumcised, only that they might that they may not suffer persecution for the cross of Christ. For not even those who are circumcised keep the law, but they desire to you to have you circumcised that they may boast in your flesh. But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ by whom the world has been crucified to me and I to the world. For in Christ neither circumcision nor uncircumcision avails anything but a new creation. And as many as walk according to this rule, peace and mercy may be upon them and upon the Israel of God. From now on let no one trouble me for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Barak more. Hallelujah. attend and listen to the good news of the living words of God and the holy gospel of our Lord Jesus Christ that is being read to us. Namurio subago vale yun rahama avalmi. Amen. Evangelion kadi somen lukos 
เป็นมดตายเป็นสุยยูฮานุนแอนสันแมจิวเรียไดโซ So Pilate decreed that what they were asking for should be done. He released the man who had been thrown into prison for rebellion and murder as the people had requested. But Jesus, he delivered up to their will. As the soldiers were leading Jews, leading Jesus away. They seized Simon, a Cyrenian, coming from the countryside. They laid the cross on him to carry it after Jesus. A great multitude of the people followed him, including women who was mourned and lamented him. But Jesus, turning to them, said, "Daughters of Jerusalem." Do not weep for me. Instead, weep for your yourselves and for your children. For behold, the days are coming, in which people will say, "Blessed are the barren, the wombs that never bore, and the breast which never nursed." Then people will begin to tell the mountains, "Fall on us." And to tell the hills, cover us. For if they do these things, when the wood is green, what will be done when it is dry? There were also others, two criminals, who were led with him to be put in put to death. When they arrived in arrived to Calvary, the place which is called the Skull. The soldiers crucified him there with the criminals. <coughs> <coughs> One on the right and the other on the left. Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Among them, the soldiers began to cast lots. The people stood by, watching, and with them, the rulers. Were... <coughs> stood by, watching, and with them, the rulers also. Off that him saying, he saved others. <coughs> Let him save himself, if he is the son, the chosen one of God. <coughs> the soldiers also mocked him, coming up to him, offer him, offer him vinegar, and say, "If you are the king of the Jews, save yourself." <coughs> An inscription was also written over him in letters of Greek, Latin, and Hebrew. This is the King of the Jews. <coughs> the, then one of the criminals who hanged there began to insult Jesus, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us as well." <coughs> But the other spoke up. And rebuked him, saying, "Do you not even fear God, since you are under the same condemnation? We indeed are punished justly, because we are receiving the due reward for our deeds. But this man has done nothing wrong. He then said to Jesus, 'Lord.'" Remember me when you come in your kingdom. And Jesus said to him, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise."
It was now about the sixth hour and the darkness came over the whole land until the ninth hour. The sun was darkened and the veil of the temple was torn in two. Behold, the veil of the temple was torn in two from the top of the bottom. The earth kicked and the rocks were sp uh, split. The tombs were opened and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised and coming out of the tombs after his resurrection. They entered into the holy city and appeared to, me, uh, to many. Now when the centurion and uh, those who were with him watching Jesus saw the earthquake and the things that were taking place, they became extremely fearful and said, Truly, this was the Son of God. As the soldiers had crucified Jesus, they took his garments and divided them into four parts, to every soldier a part. With the tunic remaining, <coughs> now the tunic was without seam, woven from the top throughout in one piece. Then they said to one another, let us not tear it, but cast lots for it to decide whose it will be. This was to fulfill the scripture which says, they have divided my garments among them, and for my cloak they cast lots. And this is what the soldiers did. But there, was, there were standing by the cross of Jesus, his mother, and his mother's sister, Mary, the wife of Clo uh, Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing there, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, the disciples took her to his own home. After this, knowing that all things were now accomplished, and so that the scripture might be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Now a vessel full of sour wine had been placed there, so the soldiers put a sponge full of the sour wine on a stick of hyssop and put it to his mouth. Then after Jesus received the sour wine, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. <clears throat> because it was the day of preparation, in order that the bodies would not remain on the cross on the Sabbath, the Jews asked the Pilate that the legs might be broken and that they might be removed. Therefore, the soldiers came and broke the legs of the first who was being crucified with Jesus, then the legs of the other. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. However, one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out. He who has been this has testified, and his, his testimony is true. He knows that he is telling the truth so that you may believe. <coughs> For these things happened so that the scripture might be fulfilled. Not one of his bones will be broken. Again, another scripture says, they will look on him whom they pierced. After these things, Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, asked Pilate for permission to take away the body of Jesus. Pilate gave him permission, and Joseph came and took away his body. Nicodemus, who earlier had come to Jesus by night, also came and brought the, a mixture of myrrh and aloes, about a hundred Roman pounds. Then they took Jesus' body and wrapped it in linen cloth 
with the spices according to the burial custom of the Jews. Now, there was a garden at the place where Jesus had been crucified. In the garden, there was a new tomb in which no one had ever yet been laid. Then, because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. Joseph took the body, wrapped it in a clean linen cloth, and laid it in his own new tomb, which he had curved out of the rock. He then rolled a great stone to the door of the tomb and departed. Lamurio Segeto അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ അടുത്തതായിട്ട് സ്ലീബ മുക്താനുള്ള സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ വന്ന് കുമ്പിട്ട് മുത്തുന്നില്ല ഇവിടെ വന്ന് ജസ്റ്റ് ബൗ ചെയ്തിട്ട് പോകാവുന്നതായിരിക്കും നേർച്ച ഇടാവുന്നവർക്ക് നേർച്ച ഇടാവുന്നതായിരിക്കും ഫാമിലിയായിട്ടുള്ളവർ ഒന്നിച്ച് വന്നുകൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ മാത്രമേ വരാവൂ എന്ന് സ്നേഹത്തോട് ഓർക്കും തമ്പുരാനെ നീഴ്ന്നള്ളി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഓർക്കണമെന്ന് കള്ളനോടുകൂടി ഞങ്ങളും ചൊല്ലുന്നു ആത്മാക്കളെ രക്ഷിച്ചൊരു നിൻ സ്ലീ 
say to you and with the thief we say to you Christ remember us when you come Christ remember us when you come into your kingdom into your kingdom atma karne reche swarune nebaye nami changal sare nadappam ഹരിമത്യനാട്ട് ധാർമ്മികനായി വാനം യോസേപ്പോദിഹാദത്രം പ്രാപിപ്പോ പീലോ വിധി 
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. May his mercy and compassion be upon us, weak and sinful, in both worlds forever and ever. Amen. Christ our God, who was crucified for the redemption of our race, may your cross be for us the sign of tranquility, the banner of victory, and the armor of salvation. Protect, protect, protect us by all under its wings and keep us by its victorious power. Our Lord and our God forever. Amen. Lord, you were nailed to the cross by the hands of wicked men. When you stretched out your
salvation. The tree of life in Eden, which was placed in the garden, was the type of the Lord's cross, from which the fruit of life grows, as we Confession and a sincere minds before the sign of the cross. May the church that glorifies it in faith be delivered from all kinds of injuries, and may her children be preserved from every danger. To you we offer glory and praise, O Christ our God, who was crucified for the salvation of the whole world. Now and always, forever and ever. Amen. You willingly bore the 
cross on Golgotha for our sake. You destroyed and abolished the sting of God's despair. You delivered from shame those who lay prostrate in death with our enemies through your name we will tread them under that that hate us the savage jacob embraced was a type of the lord's cross christ our shepherd trampled us he devastated the shield as we ശാന്തതയിൽ സകല വിശ്വാസികളും നന്മകളിൽ സമർത്ഥിയുള്ളവരായി തീരുവാനും സംഗതിയാക്കണമേ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിന് വിശ്രൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രം കരയറ്റേ ചെയ്യുമാറാണമേ ഓശോ
ഇവരുടെ സ്ലീബ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിനും പ്രതിവാക്യമായി ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൃഷിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണയിടമേ എന്ന് ഏറ്റുകൊള്ളണം ദൂതന്മാരാരെ സേവിക്കുന്നു ആയവനെ നമുക്ക് സേവിക്കാം ഹൗദുമാലാകേ ൂബന്മാരെ വാഴ്ത്തുന്നു ആയവനെ നമുക്കും വാഴ്ത്താം ഹൗദകൂബേ ർദ്ധേക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൃഷിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ആയവന് നമുക്കും ഹാലം ചൊല്ലാം ആത്മീയർ ആരെ ശ്ലാഘിക്കുന്നുവോ ആയവനെ നമുക്കും ശ്ലാഘിക്കാം ഹൗദോനെ മൺമേരാരെ ഘോഷിക്കുന്നുവോ ആയവനെ നമുക്കും ഘോഷിക്കാം ഹൗദു അഫറോനെ മേലുള്ളവർ ആരെ മാനിക്കുന്നുവോ ആയവനെ നമുക്ക് മാനിക്കാം ഹൗദു മധ്യമർ ആരെ കീർത്തിക്കുന്നുവോ ആയവനെ നമുക്കും കീർത്തിക്കാം അതു കീഴുള്ളവർ ആരെ കൂപ്പുന്നുവോ ആയവനെ നമുക്കും കൂപ്പാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ മോറാനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഉത്തരമരളിച്ചത് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ മോറൻകാവസ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ 
പരീക്ഷയിലേക്കുള്ള പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് നിയോ ദർശനങ്ങളെ രക്ഷോടമേ നുണന രാജ്യം ശക്തി മാത്തും എന്നിങ്ങനെ അടുത്തതായിട്ട് കബറടക്കത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നടത്തുകയാണ് ആദ്യ ഭാഗം രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിയയിലായിസ്തോന്ന് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക
മൃതരെ ഓർക്കാനീ ചൈതാക്ഷര്യങ്ങൾ ഹാലേലുയ്യ വീരന്മാരെഴുന്നേറ്റങ്ങേ വാഴ്ത്തിയിടും മൃതരുടെ മാതാവാം പാതാളത്തിൽ രാജ്യതനൂജൻ ഇറങ്ങി ചെന്നു ശൂന്യമാതാക്കി വന്നേൻ കൽപ്പന ലംഘിച്ചോ നാദാമിൻ പേർക്കാൾ എൻ സവിധം ചേരുവിനന്നേവംതരോടോതി വിശ്വാസികളാം നാമേ വരുമേവം മോദത്തോട് ഉദ്ഘോഷിക്കേണം ആചര്യങ്ങൾ മൃതരായോർക്കായി നീ ചെയ്യുന്നു വീരന്മാരെഴുന്നേറ്റങ്ങേ സ്തുതി ചെയ്തിടും നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും 
പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ സ്തുതിയും സ്വാത്രവും പ്രഭയും പുകാഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഇടപെടാതകരേറ്റുവാൻ അടിയങ്ങളെ യോഗ്യന്മാരാക്കണമേ തന്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹം മൂലം പ്രീതി തോന്നി മനുഷ്യരോടെ മനുഷ്യ കരുണ അനുഭവിച്ച മരണമില്ലാത്ത ഉണർവുള്ളവനും സ്നേഹം മൂലം ഒരു ബലഹീനെ പോലെ കല്ലറയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തവനും മരിച്ചവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവനും കവറടക്കപ്പെട്ടവരെ ഉദ്ധരിക്കുന്നവനും ഒരു ദരിദ്രനെ പോലെ അവസേ പൊന്നി കോതിമോസം കൂടി കത്താന തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് സംസ്കരിച്ച ലോക സൃഷ്ടാവും സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ന്യായധി ന്യായാധിപനോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടവനായി കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾ കവിയുടെ അപേക്ഷ നൽകുന്നവനും ഒരു മൃതശരീരം എന്ന പോലെ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിനായി ന്യായാധിപനോട് തൻ്റെ ശരീരം ചോദിക്കപ്പെട്ടവനും ആയുവിന് ദുഷ്സ്തുതി തൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവവും മരണവും മൂലം നമ്മെ രക്ഷിച്ചവനെ നാം ഈ നേരത്തിലും സ്ഥല പെരുന്നാളുകളിലും കാലങ്ങളിലും നേരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജീവനോട്ടിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെയും സ്തുതിയും ബഹുമാനും ആരാധന യോഗ്യമാന്നു ചതറ വായിക്കുമ്പോൾ സൗകര്യമുള്ളവർ ധ്യാനിച്ചു കുമ്പിടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും യഥാർത്ഥമായ പ്രകാശവും ജീവനും ദുരവിഷ്ടപ്രകാരം മരിച്ചു തന്നെ സംസ്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്നേഹിതനായ ഔസേപ്പിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പുതിയ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട മരണമില്ലാത്തതിനുമായി ഞങ്ങളുടെ മിശ്യാദ്രാനെ ഇപ്പോൾ ബൽമഹനീയവും ജീവദായകവുമായ കവറടക്കത്തെ ഞങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു ഈ ജീവപ്രദമായ കവറടക്കം പരേതരെ കല്ലറകൾക്കുള്ളിൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഈ ജീവപ്രദമായ കവറടക്കം പാതാളക്കുഴിയിൽ നിന് നിദ്ര കൊണ്ടിരുന്ന പരേതർക്ക് ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകി ഈ ജീവപ്രദമായ കവറടക്കത്തിൻ്റെ സ്വീകരണത്തിനായി ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ കാത്തിരുന്ന് ജീവൻ നേടി ഈ ജീവപ്രദമായ കവറടക്കം മരണത്തിനും വിഷാദിനും ഭീതിയും പരിഭ്രമം ഉളവാക്കുകയും അവരുടെ അധികാരത്തെ അഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ദൈവികമായ കവറടക്കം പാതാളത്തിൻ്റെ കോട്ടകളെ നശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഗോപുരങ്ങളെ തകർത്തു ഈ ദൈവികമായ കവറടക്കം പ്രതികൂലികളായ അന്ധകാര സൈന്യങ്ങൾക്ക് കഷ്ടതയും ദുഃഖം ഉളവാക്കി ഈ ദൈവികമായ കവറടക്ക മാതാവിനെയും വിശ്വാസികളുടെ വർഗത്തെയും ആകമാനം പ്രഭയും മൗത്വം ധരിപ്പിച്ചു ജീവപ്രദകരമായ കവറടക്കം പുണ്യവാന്മാരുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആകമാനം ജീ നവജീവൻ നൽകി ഈ ജീവദായകമായ കവറടക്കം നന്മ വിതച്ച പാതാളത്തെ നിരാശ്രയമാക്കി ഈ ജീവദായകമായ കവറടക്ക മാതാവിനെയും അവൻ്റെ സർവസന്താനങ്ങളെയും രാജ്യവാശ രാജ്യാവകാശികളാക്കി തീർത്തു ഈ ദൈവികമായ കവറടക്കം സാത്താനി സൈന്യങ്ങളെയും ദുഃഖിതരാക്കി തീർക്കുകയും അവൻ കീഴ്പ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്ന അടിമത്തത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഈ ദൈവികമായ കവറടക്ക മാതാവിന് അവൻ്റെ സന്ത സർവസന്താനങ്ങൾക്കും ധൈര്യവും സന്തോഷവും നേടിക്കൊടുത്തു പൊടിമണ്ണിൽ കിടന്നിരുന്ന പരേതറി ശ്രേഷ്ഠമായ കവറടക്കത്താൽ ആനന്ദിച്ച് മഹാസന്തോഷം നേടി ഈ ദൈവികമായ കവറടക്കം യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രകാശവും ജീവനോദിപ്പിച്ചു ഈ ദൈവികമായ കവറടക്കം വംശങ്ങളുടെയും തലമുറകളുടെയും തലവന് യഥാർത്ഥമായ പ്രത്യാശയും ജീവനും പ്രദാനം ചെയ്തു ഈ ദൈവികമായ കവറടത്തെങ്കിൽ കവറടത്ത് കവറടക്കത്തെങ്കിൽ ഉന്നതത്തിലെ ഇറയന്മാർ ഇറങ്ങി വന്ന തങ്ങളുടെ യജമാന്റെ പുത്രന്റെ കല്ലറയെ ആദരിച്ചു ആനന്ദകരമായ സൗരഭ്യം പ്രസാ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ദൈവികമായ കവറടക്കം പൊടിമണ്ണിൽ വീണ് കിടന്നിരുന്നവരുടെ പൊടിമണ്ണിൽ കിടന്നിരുന്നവരെ മിശുകാരുടെ പാതാള പ്രവേശനം മുഖാന്തിര സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഈ ദൈവികമായ കവറടക്കം മരിച്ചുവാരുടെ മേലധികത്തില്ലാത്ത പ്രകാശം ഉദിപ്പിച്ചു ഈ ദൈവികമായ കവറടക്കം വിശ്വാസികൾക്കായി വിശുദ്ധിയും നൈർമല്യവും അതിനെ പരിചരിച്ചവർക്ക് സന്തോ ആക്ഷേപവും ലജ്ജയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി കവറുകൾക്കുള്ളിൽ കിടന്നിരുന്നവർ ഈ പൈ ദൈവികമായ കവറടക്കം മൂലം കരുണയും കൃപയും കണ്ടെത്തി ഈ ദൈവികമായ കവറടക്കം സ്വർഗീയരുടെയും ഭൗമികരുടെ ഇടയിൽ സമാധാനവും ബഹുലമായി നിരപ്പുള്ളവാക്കി ഈ ദൈവികമായ കവറടക്കം നിങ്ങളുടെ അവകാശത്തിൽ നിന്ന് തള്ളപ്പെട്ട് ബേഷ്കൃതരായിരുന്നവർക്ക് സ്വർഗീയമണയവരുടെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു ദൈവമായ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തിരുസന്നയിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചായി ധൂവം മൂലം നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും പരിഹരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ സകല നിയമലംഘനങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പരേതരെയും വിശ്വാസികളായ സകല പരേതരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളും അവരും നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും വിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും 
സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാണവേ പോഷോ വകുപ്പുകൾ സുബാനിലവൽമീൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ടു ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന കൈക്കൊള്ളുമാറാകട്ടെ ജീവമയൻ മൃതലോകം പുൽക്കുൽ കോഷിച്ച പുനരുജ്ജീവനുമുത്താനം കടമോചനമിവയെ പാതാളത്തിൽ വാതിലകർത്തോടാമലൊടി ചാമ്രതി തന്നധികാരത്തോട് ജയവും മായിച്ചു മരണത്തെ ജീവിപ്പിച്ചവനെ നിദ്രയൊഴിച്ചോനെ നിധന്യൻ കബറാ ജീവൻ തന്നവനെ ശുഭോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോലോ
ബലഹീന്മാരും പാപികളുമായി ഞങ്ങൾ സ്തുതിച്ച് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തയും വന്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം നിനക്ക് ഞങ്ങൾ കരയേറ്റുന്നു സ്വർഗാധിപതിയും സൃഷ്ടാവുമായിരിക്കും ദൈവമായ ഭർത്താവ് നിന്നെയും യേശു മിശായ ഉപുത്രനാ ദൈവമായ ഭർത്താവ് വിശുദ്ധരോഹാനോട് നിന്നെ നിന്റെ സ്ത്രീയുടെ വലുപ്പം നമുക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കാലമൊക്കെയിലും നേരമൊക്കെയിലും ഉയരങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതിയും ഭൂമിയിൽ സമാധാനവും നിരപ്പും മനുഷ്യനും ഒക്കെ ചരണം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സത്യത്തിന്റെ പിതാവായ ചേർന്നു അതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ന് വന്നേക്കും തന്നെ മോറാനിയേശിക നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വാദം ഞങ്ങളുടെ നേരെ അടയ്ക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കരണിയണമേ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ ക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ പിന്നെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചോളാടമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വം who for us men and for our salvation came now from heaven and was incarnate of the holy spirit and of the holy virgin mary mother of god and became man and was crucified for us in the days of pontius pilate and suffered and died and was buried and on the third day he rose again according to his will and ascended into heaven and sits at the right hand of his father and shall come again in his great glory to judge both the living and the dead whose kingdom shall have no end and in the one living holy spirit the life giving lord of all proceeds from the father and who together with the father and the son is worshiped and glorified who spoke through the prophets and the apostles and in one holy catholic orthodox and apostolic church and we confess our baptism for the remission of sins and look for the resurrection of the dead and the new life in the world to come amen മൃതിയാലാടിയാരുടെ മൃതിപോ കിയാമസിക മൃതരാരും ഞങ്ങൾ കരുൾ കൃപയും മൃതിയാ ആടിയാരുടെ
ദൈവത്തിൻ്റെ അളവിട്ട കരുണയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കൂടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം അത്ഭുതകരമായ ദൈവം എല്ലാ ശുശ്രൂഷയും നടത്തി തന്നതിന് വേണ്ടി നന്ദിയോട് നന്ദിയോട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചൊർക്ക ഇവിടെ ഉണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ മുൻപോട്ട് വന്ന് വാങ്ങി കുടിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ അല്ലെ നമ്മുടെ വന്നു ചേരാത്തവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ അതിനുള്ള വേണ്ട ക്രമീകരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മണി ഇപ്പം ഫോർ തേർട്ടിയോളം ആകും നമ്മളെല്ലാവരും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ കഞ്ഞി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഉള്ളി തിങ്ങി അവിടെ പോയി ഒരുപാട് റഷ് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് എല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രോട്ടോക്കോളെല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കുടിച്ചിട്ട് പോകാം അതിനുള്ള സൗകര്യം എല്ലാം അവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും ചാപ്പലിലും നമ്മുടെ കോറിഡോറിലും എല്ലാമായിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്ന് കുടിക്കത്തക്കോണ്ട് എല്ലാവർക്കെങ്കിലും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നമസ്കാരം ആരംഭിക്കും അതേ തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കൃപാനയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഖബർ കടന്നുകൊണ്ട് സകല വാങ്ങിപ്പോയരെയും സന്ദർശിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കൃപാനയാണ് നാളത്തെ കൃപാന നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിപ്പോയവരുടെ പേരുകൾ വിശുദ്ധ കൃപാനയിൽ ഓർക്കണമെന്നുള്ളവരെ ഒന്നിൽ വിളിച്ച് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അത് കൊണ്ടുത്തരികയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കുന്നു നാളെ വൈകിട്ട് ഈവനിങ് പ്രയർ സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് സൺഡേയിലെ മിഡ് നൈറ്റ് പ്രയറ് ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിക്കും അതേ തുടർന്ന് റിസറക്ഷൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും അത് കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ കുർബാനയും ലഞ്ച് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് വന്ന് അതിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ സ്നേഹത്തോട് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എം ജി ഓസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാംസ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്നോന്നോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇരിക്കാം അതല്ല സൂം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്കായാലും അത് വായിക്കാം അത് സൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്നേഹത്തോട് സന്തോഷത്തോടും പെരുമാറാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ